kutoka kwa shaba jangwani kwamba kila anayekutazama anapokea uzima amani yetu iko kwa ajili ya kile ambacho kimefanyika ulipoingiliwa kufanyiliwa umebaki kama ishara pekee ambayo tunaitazama na uhalisi ambao tunauona ndani yako ambao ndani yako ndipo kuliko kila kitu kinachohusu maisha yetu nje yako hatuna definition ya chochote juu ya maisha ya chochote juu ya sisi wenyewe juu ya nafsi zetu juu ya identity yetu kila kitu kimefanyika ndani yetu ndani yako kwa ajili yetu na haya yote yamefanyika kwa njia ya msalaba kufa na kufuka kwako ndio maana tuna furaha na tuna amani na Mungu kwa sababu yako hata hivyo kwenye maisha yetu hatuko tayari kutazama chochote zaidi yako wewe jitihada zetu hazina nguvu juhudi zetu hazina nguvu wewe peke yako umebaki kwa mwenye nguvu kwenye maisha yetu ndio maana tunakutazama leo hata tunaposoma neno lako tunataka kutukutazame wewe zaidi kwa sababu kadi tunapotazama tunapokutazama ndivyo tunavyojitambua ndivyo tunapotambua tulipo ndivyo tunapotambua sehemu ambayo tunatakiwa zaidi tukufahamu kwa tunaamini eneo hili kuna ufunuo wako tayari na roho mtakatifu yuko hapa kwamba kila atakayesikia neno hili maisha yake yageuzwe na kufananishwa na mwana pekee wa Mungu maana kama alivyo ndivyo tulivyo katika ulimwengu huu kile ambacho roho zetu zinapokea akili zetu itaelewa leo kwa namna ambayo tutaanza kuishi maisha katika uhuru wote ulio ndani ya Yesu Kristo katika jina la Yesu Kristo amen hebu salimie jirani yako mwambie Yesu anakupenda sana na unajua hajaelewa mwambie ninakupenda sana sita ni kwamba kama wamekaa wanaume kwa wanaume wanaona so kwambia na nakupenda sana <laughs> Actually kwa sababu wewe ndio Yesu naye onekana inabidi umwambie nakupenda sana kama Yesu anampenda wewe unampenda bwana asifiwe Mwambie mbona hujatazamu tabasamu lako lote eh <laughs> Mwambie mbona sioni tabasamu lako lote hem tabasamu ni kuone Aja tabasamu ni mbona wengine ndo wameanza kucheka tangu asubuhi hawajacheka najua Ndomo bwana kazi yake ni kufunga na kufunguka. Sasa ukiwa unafunga sana huwa inatoa harufu. So, kuifo, kuitendea haki, open your mouth. <laughs> bwana asifiwe. Mwambie tena ongera kwa kufika ibadani leo. Au utatoka kapa. Utatoka na kitu kitakachokubadilisha. Na kubadilisha maisha yako. Yafananie na kile ambacho Mungu amefanya katika Yesu Kristo. Amen. Wow. Namshukuru Mungu kwa kupata nafasi tena ya kuendelea kujifunza uh, neno lake mahali hapa. Kwa kweli tunamshukuru Mungu aendelea kutuwezesha. Kwa akili zetu tusingefika hivi lakini Mungu amekuwa tumemtumaini yeye na wema wake unaonekana hata sasa. Bwana asifiwe. Yeah, nafikiri recording iko fresh. Muhimu sana. Yeah, kwa ni vizuri tukahakikisha. Iko sawa? Sawa. Tunaendelea na uchambuzi, actually huu sio uchambuzi pase lakini ni kama mwongozo hivi wa uchambuzi wa kitabu cha Ayubu. Na nimekuwa nikisema mambo kadhaa ambayo yanatusaidia. Kwa usiogope nikirudia mambo. Usiogope nikirudia sana, yaani usiogope kabisa enjoy sababu kila mara unaposikia unajua unaweza kuwa na ubiri ujumbe mmoja lakini kila mara unaposema kuna kitu kitajengwa juu ya mtu bwana asifiwe kwa mfano nikiwa namtaja tu Yesu asubuhi mpaka jioni you, you don't have to get tired kwa sababu hicho ndicho unachotakiwa kusikia sana bwana asifiwe yeah kwa sababu kadri unaposikia sana imani huja kwa kwa kusikia ndivyo ambapo unajengwa sana actually usikivu wako unajengwa zaidi unapomsikia unaposikia kweli ya Kristo sawa hiyo yenyewe inakujengea usikivu. Ndio maana tuna huwa tunasema ule mstari imani huja kwa kusikia. Lakini mbele yake huwa anasema na kusikia huja. Maana yake neno la Kristo linakuchonga uweze kusikia. Maana yake mtu ambaye hasikii neno la Kristo hasikii. <laughs> Siku kama ume, umeelewa hilo. So actually yenyewe ina shape ability ya kusikia vitu kutoka kwa so the more you hear 
ndipo ambapo masikio yako yanazibuliwa zaidi Neno la Mungu cha ajabu sana kilicho nacho ni kwamba sio tu ukilisikia linakujengea imani lakini yenyewe inakujengea uwezo zaidi wa kusikia. Halo? Halo? Kusikia huja. Sio tu utakaposikia utakisikia, lakini kile unachokisikia kinakujenga. Ndio maana ukilisikia neno mara nyingi unaposikia neno ambalo ni la kweli ya Kristo inafika sehemu kuna vitu ambavyo huhitaji tena kufundishwa na mtu yani ukikaa tu na Biblia yako unaanza kufurahia si ndio kwa nini unaanza kufurahia Biblia yako kwa sababu tayari usikifu wako umejengwa that's why napendaka kusema napenda sana ushuhuda mtu anaposema sasa hivi na i enjoy reading the bible kwa nini kwa sababu nilipokuwa naanza kumfundisha Nilikuwa tu sio nampa taarifa ili ajenge imani tu lakini nilikuwa nampa kitu ambacho kinaweza kumfungua masikio yake kiasi kwamba nisikilize vizuri kiasi kwamba akipita mtaani mtu akaongea kitu aka pop masikio yake yanachuja inasema hii haiko sawa kwa nini anasema haiko sawa kwa sababu sikifu wake umejengwa kiasi kwamba anaweza akatambua kile ambacho ni cha Kristo na kile ambacho sio cha Kristo akienda kwenye semina ya mahusiano watu wakafundisha moja mbili tatu juu ya mahusiano akisikia tu anasema hii hapo sawa kwa nini kwa sababu usikivu wake uko aligned network yake inasoma tofauti hata kama anayefundisha anafundisha kitu ambacho kinaonekana ni tamu na watu wanapiga makofi umeelewa kwa, kwa nini kwa sababu usikivu wako umejengwa na kweli ya Kristo kwa nini kwa sababu kuna kweli nyingi duniani kuna kuna mambo mengi anayosemwa ambayo ha, ndani yake hayamuinui haya Kristo ndani yako Bwana asifiwe Bwana asifiwe ndio maana mtumishi wa Mungu ametongoza kwenye maombi akasema Mungu awape akasema maombi yale yale kwa naomba a uh, Paulo kwenye ni Wafilipi wa Efeso wa Efeso moja kuanzia mstari wa 17 pale in fact 16 ndio kuzungumzia akasema tangu nilipojua habari za imani yenu siachi ku, kutoa dua siachi kuomba kwa ajili yenu akasema Mungu wa bwa, bwa, Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo awape ninyi roho ya hekima na ya ufunuo katika kumjua yeye macho ya mioyo yenu yatiwe nuru umeona umeona hapa ametaja nini macho yatiwe nuru maana yake wa, waone sawa 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 angalia walipojua imani yao bado walitaka waone sawa sawa ndio maana akawaombea bwana asifiwe bwana asifiwe lakini sio maombi peke yake yanayoweza kusaidia kuona sawa sawa lakini hata injili unayosikia inakusaidia kuona sawa sawa bwana asifiwe kwa sababu ndani yako inaweka nuru inaweka nuru kwa fundisho bora zaidi kuliko lote duniani ni fundisho juu ya Kristo kwa sababu ndani yake inakujengea kujua what is original kwa sababu copy ziko nyingi actually sio copy kusema copy inaonekana kama imetoka kwenye original lakini fake ziko nyingi ambazo zinaweza zikafanania kweli lakini sio kweli tuko mpaka hapo eh naamini neno hili litakuwa linafungua masikio yako na litakuwa linafungua macho yako Ufahamu wako utakuwa unajengwa kwa namna ambayo utamfurahia Mungu zaidi. Sawa? Utamfurahia nani? Mungu zaidi. Uh, jana kuna mtu aliandika ushuhuda. Mimi wasamaga zile shuhuda sio utani na nazitafakari kweli. Uh, aliandika Daudi nafikiri mnamfahamu eh. Walio kwenye group la God Standard. Anaitwa King amejisevu King David nafikiri. Aliandika nimesoma hii nimekuelewa baba. Nafikiri kuna kitu alikisoma juu ya alivyoandika juu ya uelewa wa neema ya Mungu jinsi ambapo watu tukishaelewa wanatuchukulia tuko kirahisi lakini hawajui hado gani tumepitia kuelewa <laughs> Bwana asifiwe Unajua <laughs> tulipingana sana wakati tunaambiwa Sijui kama ulipingana Ila mimi I had a good fight <laughs> Sijui ilikuwa bad fight lakini I had a bad fight <laughs> Yaani kuna mtu anapokuambia cha kwanza wanawaza kumblock. Kwa nini wanawaza kumblock? In, you are resisting something. 
Kwa ile umefika sehemu ukasema sasa niwekubali. It was not easy. Bwana asifiwe. It was not easy. Ndio maana watu wana fight to blood. Tunajua to blood. Mpaka kumwaga damu kuendelea kubaki na kile ambacho hakiko sawa. Waitunze. Eh? Waitunze. Ndio maana nasemaga learning is hard, but unlearning is even harder. <laughs> sawa eh? Nikawaambia jambo moja, ndio maana hatuchoki kuambia watu je upendo wa Mungu. Kwa nini? Learning is hard, lakini unlearning. Ya najua kula chakula ni rahisi kuliko kutapika. Sawa? Eh, kwa tunaendelea kutapishana taratibu. <laughs> wengine wako faster wanatapika kwa haraka. Lakini wengine wamekomaa chakula kimeshafika kwenye kwenye nani? <laughs> Kwenye utumbo mnene, <laughs> utumbo mkubwa siku. Imeweka kwenye large intestine, kuirudisha kupitia mdomo. <laughs> Kwa ondo, anaona, da. Iki kitu unachokisema kiko sawa, mimi nimefundisha miaka 30 na tano, na nimejengea kanisa. Sawa, eh? Kumambia geuze tu faster, mtu anakuambia, you can be serious. Bora nife tu na hii, hii enye. Anakoma na Ko unlearning is not easy. Kwa hiyo, it's not something easy to get. <laughs> Sawa. It's not something cheap. It's not. Ndo maana wengine walipojaribu kuubiri tu, wakaanza kugongwa mawe. Nafamu Stefano, eh? Eh, hey, alikula mawe. Sio tu mawe, lakini aliomondoa na wai. <laughs> Nafamu na Paulo, eh? Eh, hey. Paulo anataja viboko alivyo patana navyo kwa kuhubiri tu kwa kuhubi, angalia unaweza kuona ni simple message eh? msamaha wa dhambi bure eh yani kumwambia mtu umesamehewa bure hutaki ku contribute kwenye msamaha ngoma pokea kwanza umepotea yani umemwambia wewe mwenye vimeo unasamehewa bure asma ah uh -uh. i have something to add Lakini sio kwamba akiadi <laughs> itakuwa perfect. Sawa eh? Sawa eh? So you can be fought by kwa kumwambia mtu umesamehewa bure. Nikwenda angalia kwenye page ya mtu mmoja ameelezea jinsi ambapo wokovu ni matokeo ya kusamehewa dhambi bure. Mtu mmoja aka comment akasema kuokoka hiyo bado haitoshi. Bado bado kuna mpaka Yesu atakaporudi ndio tutasema tumeokoka sasa. Sala so, kwanza na wanao kufa kesho Yesu bado hajarudi hajaokoka na uhakika na wokovu wao. Lakini kiukweli wokovu ni uhakika wa maisha ndani ya Kristo. Sasa na hata milele. Halo? Ni uhakika. Ni uhakika. Wokovu ni uhakika. Sema uhakika. Eh. Yeah. Na aliyobeba uhakika huu sio wewe, aliyobeba ni Kristo kwa sababu wewe hukutoa sacrifice yoyote wewe ume accept sacrifice umepokea dhabihu iliyotolewa na Mungu kwa ajili yako Tumeelewana mpaka hapo eh Tumeelewana mpaka hapo eh That's very important Kwa hiyo tukao tuna tunamwangalia Ayubu na kuna mambo kadhaa nataka ni revise kwa hiyo akaandika ujumbe huu uh, napenda jinsi alivyoandika amesema Nabarikiwa mno, niko huru kweli kweli. <laughs> Vile neno nnavo sema nitaweka huru, nanyi mtakuwa huru kweli kweli. Sasa nafurahia maisha u kristo. It means, kuna watu wafurahia maisha u kristo. Sao? Na wanapambana kweli, ukimuona, ame christian. Lakini, ukimfungulia kweli, anagundua, akuwai hata kufurahia u kristo. Sao? Akasema, sio kama zamani. Mbele akasema sionei aibu tena injili. It means alikuwa anaionea nini? Aibu injili. Kwani alikuwa anaiona anaionea aibu? Hakuwa na total confidence. Sawa? Hakuwa na ujasiri wote. Kwa nini? Kuna link ime miss ambayo ni kweli. Sawa? Unaweza kwa Kristo lakini kwa link ime miss unakosa ujasiri wa kushare. <laughs> Tasema kitu vombele. 
Kwa sababu hata mwanzo sikuweza ku spread gospel kwa ujasiri, ujasiri usikuwa nao. <laughs> Nawaambia nini sasa leo mjua Kristo? Nawaambia kwa Kristo kuna nini sasa? Wakati upendo tu wa Mungu sijui vizuri. Na muogopa Mungu balaa. Asema kama jamaa fulani hivi katili. <laughs> Asema ila sio sasa kwa kweli inao ujasiri. Bwana asifiwe. Kwangu huu ni ushuhuda wenye maana sana. Sijajua kwako. Huyu ni mtu amepona ugonjwa mkubwa sana kuliko kansa. Huyu mtu anapa, ame, naangalia alivyokuwa anaandika zamani kwa, kwa kusoma tu kile kitabu cha The Voice Over amepata ujasiri wa kuanza kushare kweli eneo la kwa, kwenye mtandao kwa nguvu sana. Kwa nguvu sana. Lakini hakuna mtu aliyemwambia kuanzia leo anza kuambia watu juu ya upendo wa Mungu. Alafu mwenyewe hata hauelewi. Kwa sababu kuhubiri injili sio kitu kigumu kama unaelewa upendo wa Mungu. Lakini kama uelewa upendo wa Mungu ni ngumu. Kwa sababu kama unamwomba una unamwona Mungu katili asubuhi kama ulikasirika kidogo mchana uwezi kushuhudia. Kwa sababu wewe definition ya wokovu ni matendo mazuri. Sawa? Sawa? Wokovu na matendo mazuri si kweli? Lakini sio definition yake. Yale ni nini? Matokeo sawa hiyo sio tafsiri yake nini okofu ni nini matendo mema ni matokeo ya kuwa ndani ya Kristo lakini sio kinachokuweka ndani ya Kristo kwa akijicheki mwenye unaenda unakutana na na mtu mwenye amevaa nani yake au amevaa na kanzu ndefu una a, a, unamwambia unabidi uwe mwema anakwambia nyie wa Kristo kwani wema unacheki kwanza unarudi nyuma Anakuambia mimi tang, mimi kwanza nimeoa nikiwa sijawahi kutembea na, na, na nini. Alafu niko vizuri na mke wangu sijawahi kukosea. Niko fresh. Alafu ukijicheki mwanangu wewe mwenyewe kiruka njia umepiga sana pembeni. Alafu ghafla amekuwa kwenye hengo sita pale. <laughs> Unasema <laughs> wewe basi ndio Mkristo wewe. <laughs> wewe ni angalia hizo. Wengine wakaishia wakasema unajua kuna wengine kwa kweli sio wa Kristo ila ni wazuri kuliko wa Kristo. Kwa nini? Wameangalia kwa kutum definition ya wokovu ni matendo mema. Sawa. Ndio maana kama usipouelewa upendo wa Mungu, unaweza ukawa hauna tofauti na Muislamu, hauna tofauti na Buddha, wa Buddha si mafua mwe? Eh? Hauna tofauti na Rastafari, Rastafari. We are from a simple grind rise. You I and I. There is no me and you is I and I. <laughs> kidogo tu tupate dini zetu kidogo za Rastafari mke wangu ajui kwamba alijifunza kaka kidogo huko <laughs> hakuna you and me kuna i and i we are, the, we are from the same nani grain of maize ah <laughs> kwa uh, wanajitahidi kweli wanajitahidi kuacha kula nyama jitahidi kuacha kukata nywele wa, wa, wako peace hapendi fujo akiona fujo mm. sawa eh hapendi hata wakivuta bangi yao bado hawapigi nini hapendi fujo kwa una define kwamba ukijicheki unagundua wewe kidogo una mtu akikumind kidogo unapandisha sauti wewe yeye yeah, ukimind hawezi kupandisha sauti Utam, nani atamshuhudia mwingine kwa usipokuwa na tusipo inaro the gospel into the original inakuwa ngumu hata kushuhudia tena kwa ukimkuta Rastafari unaweza mtu mwenyewe hajawahi kum yani ukienda uki kwenye kiwanja chake ukiongeza hatua moja anasogea anakupisha hatua nyingine unaona eh ukiona hivyo unasema sasa wewe namshuhudiaje kwa sababu hauna definition ya nini gospel sawa sawa kumbe kama anatumia ile ku umeongeza ume sehemu ya shamba akakuachia na hatua nyingine moja kama anatumia hizo hatua kupata Uh, kukubalika mbele za Mungu hii inaitwa nini matendo mafu yanakufa kwa sababu mbele za Mungu akiyapepeta hata nia yako ya kufanya hivyo ni selfishness ili gain something from god bwana asifiwe tunaelewana mpaka hapo eh kumbe tunaendelea na kitabu cha ayubu sasa tumepita kwenye kitabu cha ayubu tukaangalia baadhi ya vitu na tukaamua kujadili kupitia vitabu vingine kwa sababu tunajua ile kitabu hakiku sio kisiwa na Biblia ni kitabu ambacho kimejikamilisha you can use 
maandiko mengine kuelezea maandiko mengine. Biblia inaweza inatosha inajitosheleza kujieleza. Sawa. Kwa tukapita sehemu nyingi sana na nataka na, na kuvutiwa kurudi sasa kuna rafiki yangu hapa amekuja itabidi tu tumtumie tumpe links apate tulipotoka bwana asifiwe kwa tukaanza kupita kwenye ayubu moja juzi tukapita ayubu moja kwa ajili ya kufanya overview tukaangalia habari za ayubu na jinsi ambavyo mwandishi amemwandika which is wataalamu wa historia wanasema mwandishi ni Musa lakini kitabu chenyewe hakijamtaja mwandishi kasema jambo moja kujua kwamba nani ameandika haina ufunuo sana zaidi ya kujua kilichoandikwa ndani sawa eh yes. sababu kitabu cha Hebrewia hatujui mwandishi ni nani na watu wanasema maybe Paulo au Apollo wengine wanaposema lakini hayo yote hayakusaidii sana ku, kupata kweli iliyoko ndani yake hata usipojua mwandishi kwa sababu chenyewe kimeandikwa vizuri tu kinatosha kujieleza bwana asifiwe kwenye majadiliano ya ya ya, ya ya wachambuzi wa Biblia wanaweza wakajadili who is who. It's, it's okay. Si ndio eh? It's okay. Lakini kujua ni nani it doesn't add on salvation. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa sasa leo nataka tu, tumpitie jamaa yule ambaye tulisema huyu ndo aliye aliye ali tupa picha hichi kitabu. Anaitwa nani? Eh? Elihu sema Elihu. Yeah. Kwa tukampitia Elihu Alafu tutapita haraka kwenye Elihu tukaangalia Elihu alikuwa ni kijana mdogo tofauti na wale wazee yeye mwenyewe ndo ameeleza kwamba mimi ni kwa tu lakini wazee walitangulia akasema nimeongoja nitangulize mvi kwanza kwa sababu kuna hekima kwenye kwenye miaka lakini aka proof mwenyewe kwamba miaka tu haina hekima lakini kuna roho iliyo ndani ya mtu na pumzi ya mwenyezi huipa nini akili kwa ni kwamba anasema hivi there is wisdom beyond age ambayo ni nini hekima itokanayo na roho ya Mungu iliyoko ndani ya mtu tunasema hekima yetu ni kwa sababu tunaye roho mtakatifu ndani yetu bwana asifiwe hiyo ni hekima ambayo inaweza ka solve matatizo kwenye situation zote hata situation ambazo hujawahi kuzi experience bwana asifiwe ukiwa tayari kwenye hekima ya Mungu unaweza ka solve matatizo ya ndoa hata kama uko strictly single senior bachela <laughs> eh sawa eh still unaweza ukatatua uka kwa sababu ndani ya Kristo una hekima ambayo dunia haiwezi kukomprehend haiwezi kushindana naye unayo nuru ambayo inaweza ikamulika vitu vingi zaidi bwana asifiwe umeelewa mpaka hapo eh kwa kwenye 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 aibu 32 tuliona akiwa anawakemea wale wazee na kuambia wanyamaze eh, safari so na bildadi mind you hao watatu wana represent kitu kinachoitwa nini the gospel of condemnation ndo maana amewaambia ninyi hamkumpa jawabu ayubu ya kile kinachomsumbua sawa mbali na kwamba hamkumpa jawabu la kile kinachomsumbua lakini mkamhukumia nini makosa maana you didn't help him lakini mkafanya nini mkamcondemn kwa walikeri nini the gospel of condemnation lakini akaanza ku mind ayubu ayubu alikuwa na shida gani ayubu alikuwa na haki ya kibinafsi alijihesabia nini haki actually alitazama matendo yake ambayo tumeandika kwenye ayubu moja moja inasemaje alikuwa ni mtu mkamilifu mtu mcha Mungu mtu mnyenyekevu eh mnyenyekevu ameandika mwelekevu alafu na kujiepusha na wovu tukajadili tukakubali ya kwamba hizo kriteria hazitoshi kumsevu mtu sawa kwa sababu tukimtumia kwa ajili ya salvation kwa ajili ya kupata wokovu au kupata haki za Mungu zinaitwa nini matendo mapya tumejuaje hiyo kwa sababu tulienda kwenye matendo ya mitume kumi. Kumi na moja eh kumi na moja yes kumi eh kwenye Cornelio asante Tukaenda kwa Cornelio. Cornelio alikuwa ni mtu mwenye matendo actually mwenye tabia inayofanana na nani? Na Ayubu. Kule imeandikwa palikuwepo na mtu mmoja huko mashariki usi sijui huko. Lakini palikuwa na mtu mmoja wapi? Kaisaria. 
But the story looked similar. Na yeye alikuwa mcha Mungu. Sawa? Alikuwa mtu mkamilifu na aliyejiepusha na uovu. Lakini alifanya kitu kingine na anayetoa sadaka nyingi sana. Alitoa sadaka nyingi sana. Lakini tunaona injili ikienda kuhubiriwa kwa the same person. Bwana asifiwe. Umeona eh? Umeona kwamba hakuna sehemu ambayo unashindwa kuhubiri injili. Hata kama mtu anakushinda wema, anahitaji injili bado. Kwa nini wema wake hauwezi kumuokoa? Sawa? Hata kama unamuona yuko mtaani kila kona anatoa sadaka, anasaidia watu wasema, "Eh, unamuona Bill Gates? Unaona mshadaka aliyotoa billions? Angalia vituo vya watoto yatima alivyofungua. Ukisikia hivyo unasikia mimi sijawahi kutoa chochote. Mimi ndo mara ya kwisho kutoa. Sikio nitoa shingapi pale? <laughs> Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa hiyo hayato hatoshi. So the gospel is not good deeds. The gospel is good news. <laughs> Injili sio matendo mema. <laughs> kwa nini nasema hivi? Kwa sababu matendo mema ni, ma, ni mema kweli, sawa? Lakini yakitumika vibaya yanaharibu watu. Yanaharibu maana ya injili. Matokeo yake tunakosa confidence in the true gospel. Bwana asifiwe. Kwa akafika aka, aka kwa Ayubu akaona alikuwa na kimeo kinachoitwa self righteousness kujihesabia haki kuwa na haki kibinafsi Kwa kwenye kwenye Ayubu tatu alikuwa anafanya kazi kubwa ya kumkemea Ayubu Ayubu 30 ngapi 33 wale wazee hakuwakemea sana wale wenzake lakini alimkalia kweli Ayubu Alimkalia kweli Ayubu na a uh, alimwambia maneno mengi sana maneno mengi sana actually ndo sehemu tunapotumiaga na ule mstari unaozungumziaga ndoto mstari wa 14 anasema kwa kuwa Mungu unena mara moja na ma, hata mara ya pili hajapokuwa mtu ajali mstari wa 15 katika ndoto katika maono ya usiku usingizi mzito wa ajili yapo wanadamu katika usingizi kitandani ndipo huyafunua masikio ya watu na kuyatia muhuri mafundisho yao actually nilikuwa interested kujua nani alisemaga hiki kwa sababu tunaitumia sana lakini <laughs> Nipogundua ni Elihu amesema kidogo nikasema wow at least <laughs> kwa sababu Elihu Elihu kuna picha aliyokuwa ameonyesha Kwa Elihu amemcorrect Ayubu akawa correct wale wazee watatu na bado akaonyesha haki ya Mungu na akamwelezea ukuu wa Mungu That's very powerful Umeona injili hiyo eh Ana correct self righteousness sawa kwamba kusijihesabia kwa matendo yako sawa Namba mbili aka correct condemnation sawa kwamba you can't condemn if you can't save si ndio <laughs> asema msihukumu usije ukahukumiwa sawa wewe mwenyewe uko kwenye ile ile adhabu ya kucheki usihukumiwe ndio anasema mtu anayehukumu mara nyingi anakuta naye ameshahukumiwa na kwenye waebrani kwenye warumi moja na mbili paulo ameelezea sana wewe unao hukumu wengine na wewe uko kwenye hukumu hiyo hiyo akiwaambia wayahudi lakini cha tatu angalia hiyo njili ya elihu ya kwanza alipiga chini self righteousness haki ya kibinafsi ya pili alipiga chini condemnation sawa sababu hakuna hukumu ya adhabu juu leo katika Kristo Yesu si ndio akaipiga chini na mangapi Aka, akaelezea haki ya Mungu hakuipiga tu ile akaelezea haki ya Mungu sawa alipoelezea haki ya Mungu pia pale akaelezea na ukuu wa Mungu Wangapi wananielewa mpaka hapo? Shida naongea point amwandiki ndio maana mtalala muda si mrefu na sio kumtakuwa na pepo la usingizi hapana. Mtakuwa mnauruhusu mwili urelax na mwili ukirelax unafanya yake. So make sure you are writing sawa eh? Hizo ndio nataja hizo, nataja ili uandike. Leo nilikuwa naongea na kijana wangu mmoja yuko aru, yuko Arusha Ngorongoro anaitwa James. Amesema jana amefurahi sana kuna kitu alikuwa anataka kukifanya akakumbuka notes nilivyofundisha 2017 kwa akachukua notes ambayo nilifundisha akaanza kupitia akasema unaona sasa nikaona umuhimu wa kuandika notes eh? alipokumbuka akachukua daftari lake akaanza kupitia notes that's why it's so important you write siku utakumbuka utatamani upitie notes alafu uandiki 
Kwa angalia kama umeandika mambo hayo mangapi? Manne. The true gospel ina tabia njili ya kweli ina tabia ya kudili na haki ya kibinafsi, kujihesabia haki. Lakini eh njili ya kweli kujihesabia haki. Lakini pia ina deal na hukumu. Condemnation. Ya tatu ina deal na nini? Eh? Umeandika nini? Nini? Haki ya Mungu, inaelezea haki ya Mungu. Sawa. Na bado inaelezea nini? Ukuu wa Mungu. Angalau hivyo vitu vinne wewe umeshaelewa unapozungumza juu ya injili. Juu ya injili. Kwa sababu the moment na present injili kwa watu wanaanza kujimwambafai kama Ayubu. <laughs> na Ayubu kweli alikuwa na vitu vya kujimwambafai. Alikuwa na vitu vya kujimwambafai. Kwa sasa sina tatu ndo anaanza kumjibu na kumweleza vitu vingi. Sasa sina nne ndo aeleza haki ya Mungu. Ndio maana kichwa pale wameandika Elihu atangaza haki ya Mungu. Kwenye msari wa tano anasema neno haya, "Kwani Ayubu amesema mimi ni mwenye haki? Naye Mungu ameniondolea haki yangu." Kwenye ile namba nne usiandike tu kuelezea ukuu wa Mungu, lakini kwenye mabano weka tabia halisi ya Mungu true nature of god Asama Mungu ameniondolea haki yangu nijapokuwa mwenye haki nimehesabiwa kuwa mwongo maana I was good and god attacked me <laughs> kwa kuniona mimi mwongo Anamwambia je ni mtu gani asema nijapokuwa mwenye haki nimehesabiwa kuwa mwongo jeraha yangu iponyeki nijapokuwa sina makosa Nani anasema Ayubu hapo Elihu anamnukuu. Anasema je mtu gani mfano wa Ayubu? Anywae mzaha kama maji. Maana anamwambia what you are doing actually unafanya nini? Mzaha. You are flowing mzaha. <laughs> Asema atembeae na hao waendao uovu na kwenda pamoja na watu wabaya. Hapana <laughs> mchana. Kwa kuwa amenena haimfai mtu lolote kujifunza Mungu. Anasema kwa hiyo nisikilize enyi wenye fahamu. Mungu asidhaniwe kutenda uzalimu ana protect nini Sema Mungu asidhaniwe kufanya nini kutenda kwa ana sema Mungu ame ameni amenifanya mwongo nimejitahidi watoto wangu wakienda kwenye sherehe wakirudi tu natoa sadaka haraka sana ili kuatakasa Hapo anasema kwa hiyo mimi na uhakika sijachemka popote hapa ni Mungu amenionea kwa anasema Mungu asidhaniwe Mungu utenda uzalimu. Kwenye msaada wa 12 anasema naam hakika Mungu hatatenda mabaya wala mwenyezi hatapotosha hukumu. Bwana asifiwe. Kwa hicho ni kitu ambacho natakiwa kuona hapo. Na msaada wa 33 anasema huyo Ayubu amesema maarifa. Maana yake Ayubu hajui alichokuwa anasema. Na Ayubu ana confirm kwenye 42 nafikiri tutafika hapo sasa hivi. Light Ayubu angejaribiwa hata mwisho kwa kuwa amejibu kama watu wa ovu. Actually, self righteousness ni uovu. Sawa. Kujihesabia haki mbele za Mungu ni nini? Uovu. Nilikuwa nasikiliza mhubiri mmoja kwenye channel moja inaitwa Sun Life Broadcasting. Akasema hivi, nilikuwa nasikiliza alafu nikashtuka. Siku hiyo nilisikiliza alivyosema. Akasema matendo yetu mema mbele za Mungu ni uchafu. Umeona hicho kisema? Eh? Nikasema uh. Lengo lake sio kudis matendo mema, lengo lake ni kudis matendo mema yakiwa presented mbele za Mungu. Kwa sababu kama Mungu akitaka kutafuta uovu ndani yako atauona bila shida. Kwa sababu he is so holy. Even good, doing good deeds kwake still angeona kimeo. Sawa. Sawa. Kwa hiyo Mungu ndiye mwenye kumhesabia mtu haki. Hakuna mtu anayeweza kujihesabia haki mbele za Mungu. Wote wamefanya nini? Wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Dawa yao ni nini? Wanahesabiwa haki bure. Mpaka hapo umeelewa eh? Kwa hiyo anasema light Ayubu angejaribiwa hata mwisho kwa kuwa amejibu kama watu wa ovu. Kwani huongeza 
nafsi juu ya dhambi zake apiga makofi kati yetu na kuongeza maneno yake kinyume cha Mungu na kuongeza maneno yake kinyume cha Mungu kama sasa Mungu ameniondolea haki yangu kwa hiyo kwenye aibu 35 Elihu anaendelea kulaani haki ya kibinafsi na ameonyesha matumizi ya haki ya kibinafsi i like that and roma kana sema hivi mbali na kwamba Mungu angalie matendo yako kuhesabia haki lakini ukitenda dhambi unajisahau ya kwamba you are not only dealing with god you are dealing with people also sawa sawa kwa kama Mungu haangalii matendo yako ya kuhesabia haki haimaanishi uishi na watu utakavyo kwa sababu Mungu haangalii matendo yako na ameeleza hapa kwenye hiyo 65 mstari wa Wewe nianze kusoma kwenye mstari wa kwanza tena Elihu akajibu na kusema sasa tano hiyo wewe je wewe wadhani kwamba haya ni haki yako au je wasema haki yangu ni zaidi kuliko haki ya Mungu mele kwa self righteousness is not equal to god's own righteousness haki ya kibinafsi haki ya mtu haki ambayo mtu anajihesabia kwa matendo yake haiko sawa wala haina matokeo sawa kama haki ya Mungu ndio maana anasema hivi Sema haki ya Mungu ni zaidi haki yako ni zaidi haki yangu ni zaidi kuliko haki ya Mungu maana wasema kutakuwa na faida gani kwako wewe tena nitapata faida gani kuliko nikifanya dhambi mimi nitakujibu hao wenzio pamoja nawe ziangalie mbingu kaone na mayungu yaangalie yaliyo juu kuliko wewe ikiwa umefanya dhambi umefanya nini juu ya juu yake unaona yakiwa makosa yako yameongezeka unafanya nini yeye kwa anaambia hivi God doesn't actually <laughs> Yaani Mungu haangalii kama unatenda vizuri au unatenda vibaya ili akuhesabie haki. Sawa? Ndicho anachokisema hapa. Ma ukifanya haimpi faida, usipofanya haimpi faida. Elihu anaongea, sawa eh? Kwa siogope. Elihu anafanya nini? Anaongea, anampa shule nani? Ayubu. Kwa sio anakuambia wewe, anamcorrect kwa sababu alikuwa na shida. Ni kama mtu anamwambia Mungu nitazame niliwapa juzi mfano. Mungu nitazame nimefanya vizuri. Sasa fanya hivi. Anamwambia ungefanya vibaya ungemtikisa. Ukifanya vizuri unafikuta mtikisa pia. Kwa anamwambia God is above everything you can think. Ndicho alichokuwa anamwambia. Lakini amemwambia umuhimu wa haya mambo. Ndio maana akisema hivi mstari wa saba ikiwa huu mwenye haki wampa kitu gani? Anazungumzia haki gani hapo? Haki ya kibinafsi. Wampa kitu gani? ya nini mkononi mwako kwa 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 mwenye haki is god depending on your good deeds it's not depending mungu hamtegemei mtu hello mungu hamtegemei mtu ni kama vile alikuwa anaona akifanya matendo mema nampa mungu fedha sawa bwana asifiwe na kama anafikiri anampa mungu fedha anasema uovu wako wa mwe ah Uovu wako waweza kumuumiza mtu kama wewe sio Mungu umeelewa eh kwa ukifanya uovu you don't shake god you shake another man sio kama umeelewa uovu wako ili sio swali hii ni sentence uovu wako msali wa nane uovu wako waweza kumuumiza mtu kama wewe alafu sema hivi na haki yako hiyo self righteousness yaweza kumfaa mwanadamu sawa so, you can't boast before god with yani uovu na haki ya kibinafsi haimtikisi mungu lakini unapofanya uovu na athiri watu wengi lakini huwezi kumwathiri mungu sawa so, unamwonya mema righteousness huwezi kumwathiri mungu lakini inaweza kuathiri nini watu wengine maana yake the limit of self righteousness and evil to men ambao watu wanafanya inaishia huko kwenye horizontal not vertically. Sawa. 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 Mmeelewa sasa kwa nini alikuwa na disk ile juu matendo mema na anaonyesha kwamba uovu pia haumtishi? Halo? 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 Mmeelewa mpaka hapo eh? Sasa nataka uone hapo. Kwenye msari wa 16 anasema ndiposa Ayubu ufunua kinywa chake kwa ubatili, kuongeza maneno pasipo maarifa. Kwa anamwambia mzee, tulia nikupe shule. You don't know what you are saying. You don't know what you are saying. Sasa so, sita ndio 
Lihu anafanya kitu kingine naitua anausifia wema wa mungu. Kwa hili kwa ni kumu ya kumsaidia, ni kuna ni kuprotect the true nature of God. Anas, anasifia wema wa mungu. Na mana anasema kwenye msari wa tatu, anasema msari wa tena ilihu wakandeli na kusema, ni ngoje kidogo nami nitakueleza, kwa kuwa ni kali na maneno kwa ajili ya mungu. Na nini? Maneno kwa ajili ya mungu. Nitaeleta maarifa yangu kutoka mbali nami nitampa haki mumba wangu maana yake righteousness belong to god tampa haki mumba wangu kwani akini maneno yangu si uongo aliyekamilika katika maarifa yupo pamoja nawe tazama mungu ni hodari wala hamdharau mtu yeyote ana uweza katika nguvu za ufahamu kwa anaendelea kueleza sasa tatabia za mungu anaendelea kueleza anaeleza 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 Kwenye msari wa shina anasema kumbuka kuitukuza kazi yake watu walio imbia. Kuitukuza nini? Kazi yake. Usitukuze haki yako. Usitukuze matendo yako. Itukuze nini? Haki yake. Itukuze kazi yake. Moto wa meitazama na huyangalia kwa mbali. Tazama moku nasi ya tumjui. Hii nisikaga wimbo mmoja hesabu ya miaka yako ya itafutiki. Kumbi ya mifatika. Asuma hesabu ya miaka yake haitafutiki kwani yeye huvuta juu matone ya maji ya mwagikayo katika kuto, katika mvua kutoka kongeni mwake kwa hapa anaelezea ukuu wa Mungu ukarimu wa Mungu mpaka mpaka huko huko mbele anaelezea kueleza habari za Mungu na jinsi ambapo anafanya vitu vikubwa kitu ambacho Mungu alipokea mbele yake mbele kwenye msali wa kwenye mlango wa 38 akaendelea kueleza tabia zake. Wewe mwae kuvua mwamba mamba kwa ndoano. Wewe mwae kufanya nini? Kwa anaeleza kwamba mimi I can control that you can't control. Mungu anasema hivi. Kwenye 37 Eliwa anaendelea kusema moyo wangu nitetema kwayo pia na hutoka mahali pake. Zisikieni hizo kelele za sauti yake na uvumi toka kwa kinywani mwake. Yeye huituma iende nje ya mbingu zote na radi yake atamisho ya nchi. Kwa anaonyesha God is in control of the things we can't control ndo maana akaanza kutaja vitu vikubwa ambavyo mwanadamu hawezi kufanya. Mungu unguruma kwa kustaajabisha kwa sauti yake, ufanya mambo makuu ambayo hatuwezi kuelewa nayo. Kwani uiambia theluji anguka juu ya nchi na hivyo manyonyota, manyonyota ya, mbingu, ya mvua na hayo maji ya mvua yawe kubwa. Hufunga mkono wake mkono wa kila binadamu ili watu wote wa, waomba wajue. Hapo wanyama huingia mafichoni na ukaa katika mapango yake. Anaendelea kueleza vitu vingi juu ya Mungu. Sasa saba Mungu anajibu sasa na baada ya Elihu kumaliza sasa ndipo Bwana akajibu katika upepo wa kisulisuli na kusema ni nani huyo atiaye mashauri giza kwa maneno yasiyo maarifa nani alisema ya maneno Elihu alimwambia Elihu unatia mashauri giza kwa maneno yasiyo maarifa alafu Mungu akatokea akasemaje ni nani huyo atiaye giza mashauri kwa maneno yasiyo maarifa who is this anaeongea bila kuelewa anachokiongea. Kwa Elihu anakuja anakubaliana na nani? Mungu anakuja anakubaliana na nani? Na Elihu. Tumeelewa mpaka hapo? Tumeelewa mpaka hapo? Yeah. Sasa anamwambia hapo jifunge viuno kama mwanamume, maana nitakuuliza neno nawe niambie. <laughs> Watu hapa wanajiuliza, sasa jifunge viuno kama mwanamume. Hapo <laughs> Mungu ana maana gani? <laughs> Uh, unajua wewe <laughs> niseme kiniweke kidogo hivi sawa. Unajua akisema kuna kuna slogan ambazo tumezoea kuzitumia. Actually sio kwamba Mungu ayuko awe nazo. Kwa mfano ukisema jikaze kiume. Azungumzi ya kwamba wewe ni mwanaume. Wewe sio mwanaume sasa fanya uwe mwanaume. Is ni kama ni lugha ya picha ya kumaanisha ji, jipange. Sawa eh? Eh? Jipange. Lakini sijui kama unaweza kumwambia mwanamke, hebu jikaze kama mwanaume. <laughs> Actually unaweza tukamwambia mwanaume, si ndio? Yeah. Lakini mwanamke naye akitiwa moyo jikaze kuna lugha yake. Acha kudeka mtoto wa kike. Si tayari hapo unajua anachomaanisha. Sawa eh? Bwana asifiwe. Kod hapo sasa Mungu anaanza kuzungumza, anaeleza tabia yake kama alivyokuwa anaeleza nani? Elihu. Kwa nini? alikuwa anataja miujiza yake na maajabu yake ambayo mwanadamu hawezi kufanya. Ndio maana nikisoma baadhi ya mistari hapa utagundua kwamba 
wameungana na Elihu. Kwa nini anasema hivi? Basi jifunge viuno kama mwanaume nami nitakuuliza neno nayo niambie. Ulikuwa wapi nilipoiweka misingi ya nchi? Hapo si unaanza kunywa eh? Sadaha ni mwenye mshikaji wa juzi tu. <laughs> Ulikuwa wapi niweka misingi ya nchi? Haya sema kama ukiwa na ufahamu. <laughs> anavunja nini? Sema anavunja kiburi. Yeah. Sometimes when God shows you who he is kiburi chako kinafanya nini? Kinaenda chini. Actually ngoja niwaambie siri. Leo nilikuwa nimewaza asubuhi. Unajua unaweza ukajishtukia umebadilika? Eh? I think I had a pride, but it's going down every day. Kadri hapo mfahamu Mungu. Kuna vitu nilikuwa ni, nime, nimeanza kujevaluate nikienda kusimama mbele ya watu nikianza kuhubiri. Kuna na vitu ambavyo zamani nilikuwa ni vya muhimu sana kuvisema, lakini siku hizi tivisemi. Kuna namna nilikuwa najimwambafai. Najibrag kiasi kwamba nikianza kuongea unajikuta una, unasema nina haki ya kumsikiza huyu jamaa anajua sana. Sio kama nyinyi mmewahi kufikiria hivi. Unapewa nafasi ya kuongea unaanza kujitambulisha. Wewe nimeandika kitabu 12. Unajua bwana mimi unaelewa? Nimesoma nimefika chuo kikuu. Unajua bwana naishi mtaa fulani sehemu fulani. Unajua bwana unajua kuna namna fulani Unataka kutengeza credibility fulani ya kwamba yule aliyeko anayekusikiliza akae chini. Aseme, moja niandike notes sasa. Maana huyu jamaa ana madini ambayo sina. Kweli I used to do that. Yaani nikikutana na wewe mpaka nikunyenyekeze kwanza. Lakini imeenda wapi? Mpaka nikajishtukie, imeenda wapi? I can't remember. Yaani kisimama mbele ya watu najisikia tu kueleza habari za Mungu. Kile kimeo chote kimelika. Kadu nabo fuata ufunuo juu ya Mungu. Haki yako inaanza kufa. And that is so sweet. I like it. <laughs> Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Yaani ukiona wataseka na kiburi, pula zaidi about God. Ijue zaidi juu ya haki ya Mungu. Inaua kiburi. Unajiku sema ndo maana naelewa ndo naelewa Andrew Homa alichosema. Alisema unapofahamu upendo wa Mungu, unapoifahamu neema ya Mungu, unapoendelea kutafuna haki ya Mungu na kuipiga chini haki yako unapoendelea kutafuna unajikuta umekuwa mtakatifu accidentally nilikuwa naelewa maana yake unajikuta sema kujikuta unajikuta kwa sababu gani unaendelea kubadilishwa kutoka ndani unavyokula neno la Mungu peke yake ndilo linaloweza kumbadilisha mtu kutokea ndani anapoisikia inaenda ndani na vuruga vitu na kupanga bwana asifiwe bwana asifiwe ndio maana watu wanaokula sheria wana shida zaidi. Kwa nini? Kwa sababu kwanza dhambi ziko kwenye akili zao wakati wote. Kwa sababu lengo la sheria ni kuifunua dhambi, si ndio? Lakini watu wanaojifunza juu ya haki ya Mungu, sikiliza, watasahau hata masuala yanayohusu nini? Dhambi wanajikuta wanaishi utakatifu tu kwa sababu hakuna kitu kingine ambacho wanaweza kumanifest. Kwa sababu kila anaposikia kweli ya Kristo, you're killing something. Kuna kitu unachokiua. Kuna kitu unachokiua. Mimi naona vitu vingi vinavyokufa ndani yangu. Kadri ninavyomfunua Kristo kadri Kristo anapofunuliwa kwangu kuna vitu vinakufa. Bwana asifiwe. Unajikuta umekuwa mwenye uh, sio sio umekuwa mwenye haki, wewe ni mwenye haki, lakini unajikuta una reveal haki. Unajikuta unaonyesha una utakatifu accidentally. Unaweza ukajikuta unashangaa hivi watu wanatendaga zambi. <laughs> the more you hear it. Ndio maana kusikia ni muhimu sana unapokuwa kwenye kusanyiko kama hili. Sawa? Na ndio maana nakulinda usisikie vitu vingine ambavyo vitaamsha vitu vingine ndani yako. Na kusikizisha vitu ambavyo vitaua vitu visivyofaa ndani yako. Ili kile kinachofaa peke yake kitokee. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ndivyo ambavyo tunanyenyekezwa namna hiyo <laughs> kwa kujua kweli. Hiyo ndio njia ambayo Mungu atunyenyekeza. Mungu atunyenyekeze kwa magonjwa. Ah uh-uh. Wengine wanasubiri Mungu anyenyekeze kwa magonjwa. Sasa naona hali imekuwa ngumu. Inawezekana Mungu anatanya ninyenyekeze. Wao. Ila mimi Mungu ameninyenyekeza kwa kunifundisha haki yake. Kiasi kwamba ukitaka kujibrak unasema zote ni fadhili zako. Bwana ninakushukuru Mungu baba yangu. Unaona eh? Ukitaka tu kusema unajua bwana imejitahidi sana mzee. No. Wakati una anasema no, hizi zote ni fadhili zako. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. 
Kwa ni muhimu. Kwa alikuwa anaonyeshwa jinsi ambapo Mungu is too much. A Mungu hajamnyenyekeza hapa kwa kumpiga ugonjwa. Amemwambia his true nature. Amemwambia jinsi ambapo yeye yuko mkuu kuliko kila kitu. Ili useme wajua wokovu ni kunyonyoa mikono juu akasema kweli Mungu peke yake ndiye anayeweza kuhesabia haki. Na the moment na hiyo hiyo ndo maana imani. Imani ni kunyanyua mikono na kuangalia haki ya Mungu peke yake. Nimekupa tafsiri nyingine eh? Imani <laughs> ndani ya Kristo sio uhakika wa mambo yatarajiwayo. Imani ndani ya Kristo ni kunyanyua mikono juu. Alafu naweka shida chini. <laughs> Alafu nafanya nini? <laughs> wa Kristo akisikia kubanjuka anaumia sana. Sasa <laughs> unataka kuweka shida chini beba basi. Eh. Mimi kwa nampenda sana yule kijana. Yaani sijui kama tena nimeambiwa ni mtoto wa mchungaji. Inawezekana alikuwa ataka revelation. Akasema live ni fupi na mimi sijivungi naweka shida chini mikono alafu na Alafu nyewe mnajifanya mjaye kusikia. Ajua bwana, sisi hatuna unafiki bwana. <laughs> Kuna jamaa mmoja alimbo wimbo wa kidunia anasema, "Naona eh, hii wimbo wa kidunia umejiuaje wewe mwenyewe kama hujawahi kusikia?" Mtu anaona anapiga step step, anasema, "Unaona anapiga step ya fulani, umejiuaje kama wewe angaliage?" Tena ukiona hapa ndo unakuwa conscious. Acha ugonjwa isee. Acha nini? <laughs> Gonjwa. <laughs> Unajua pia hata unapojifunza juu ya haki ya Mungu condemnation inapungua unapungua ku, inapungua hata kuhukumu watu wengine it dies bwana asifiwe kuhukumu watu wengine kunafanya nini kunakufa kuna namna unaangalia mema machoni pa watamaga angalieni lile jema machoni pa watu sio lakini huwezi kuangalia lile jema machoni pa watu mpaka una wema wa Mungu ndani yako sababu Mungu angekuwa anaangalia mabaya yetu hakuna mtu ange survive lakini Mungu kila siku anatafuta wema ndani yetu. Na ndio maana anatujaza nini? Roho mwema ndani yetu. Ili aone kitu cha kuangalia kama reference kuna wema wangu ndani yao. Nimeweka roho yangu ndani yao. Inaanza inaanza kubadilisha unapotazama watu. Anaweza akaja mtoto tu anaimba hapa, anaimba hapa sketi yake iko hapa. Sasa <laughs> alafu unasikia unasema wow sauti ile. Ah! Yaani kweli Mungu anaumba wewe check hiyo sauti. Mwingine haoni hiyo sauti anaona ni sketi 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 naangalia nini anasema eh unaonekana una, una uvumba nani <laughs> kuna kitu unachokitafuta condemnation inatafuta what is wrong and what is that's the empowerment of the law yani kama unaweza kuona vimeo vyote vya watu ujue umekula sheria ya kutosha sababu ndo kazi yake sawa eh hmm. kazi ya sheria ni kutafuta nani kimeo kiko wapi Sawa. Sawa. Eh mtu anaweza akaja hapa kuta Novi kanaimba hip hop. Asikilize yale mashairi. As, yaani unaweka mikono hivi, eh? Wewe si Freemason huo, eh? Unaweka mikono hivi. Mama mmoja aliniambia, "Wewe kijana si umeokokaga?" <laughs> Kwani nimeacha? Kosa alikuja kwenye graduation akakuta anaimba hip hop. Akasema unaimba nyimbo za mahoya hoya, mahoya hoya. Mahoya hoya ni. Unaema nyimbo za mahoya hoya. <laughs> Ule ujumbe umepaa ulioimba. <laughs> Nimekiri kwa moyo naamini na kwa kinywa ninakiri nini nini nini. nini. Sijui ni nini alinifia nini. Aoni hicho. Anatafuta what is Hii e style ya wapi? Unaona? <laughs> Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Unajua ni vizuri inakusaidia hata uki, ukioa inakusaidia Usaidia. Yaani kama kuna una shida kukosoa watu ukioa utapata shida sana. Yaani mkangu anipaga tabu sana akiniambia unanionaje hapa? Yaani naanzaje kumwambia hujapendeza? Yaani anaweza kumwambia eh. Yaani mpaka nasema bora acha tu kuniuliza kwa sababu hakuna siku nitamwambia you, you are ugly. Hakuna. So, there is ai nitaona tu kitu kizuri ndani yake nitaona tu kitu kizuri wacha sometime hata mtu mdomo kae ah yani ulipokaa ah amazing sijai kuona <laughs> bwana asifiwe 
wangu yatafuta wema iliyoko ndani ya watu wema iliyoko ndani ya watu kweli unajua ndio maana mtu anaweza akawa amefanya mema 25 alafu akafanya kosa moja ukamaliza nalo ilo ilo Masa, hmm, mtu mwenyewe yani hapo <laughs> alikupia chakula sawa alikufulia nguo afu siku moja akachelewa ibadani mtu mwenyewe mchelewaji yani sio mfuaji sio mpishi sawa ele si amepika ame kwa hiyo ni mpishi si ndio si ndio amekufulia ame, ame kwa hiyo ni, ni mfusi dobi sawa lakini alipokosea mchelewaji alafu nakomana nini kosa moja mchelewaji hiyo ni kazi ya nini jicho la sheria hiyo ndo shida ya nini self righteousness hiyo ndo shida ya konde nation inaona shida kichoni kwa watu ndio maana paulo akawa anafundisha angalieni lilo jema angalieni lilo jema tafuteni leo mema machoni pa watu kwa sababu kweli ukivaa jicho la sheria kila mtu atakuwa na kimeo mbele yako kila mtu atakuwa na kimeo haimaanishi mtu akiwa na kimeo usimwambie no lakini uwezi kumjaji kwa kutumia kimeo chokifanya there is more you can see kwa mtu sawa so. ndio maana paulo anasema kwenye filipi 4 nafikiri 8 mambo yoyote yaliyo yenye staha yoyote yenye sima njema yoyote alafu ndani yake ukiwemo wema wowote yatafakarini hayo maana yake don't be consumed with what is wrong fill yourself fill yourself with what is good jijazie mambo mazuri tumeelewana mpaka hapo eh yeah. kwa hapa anaonyesha haki ya Mungu na anamwambia ulikuwa wapi uliweka msingi ya alipo anaonyesha juu ya ukuu wa Mungu eh, Mungu anaonyesha ukuu wake sasa baada ya leo kumaliza ni nani aliyeamrisha aliyeamrisha vipimo vyake kama ukijua ja, jamaa hata inawezekana science alikuwa ipandi kwa hiyo diameter of the earth japokuwa diameter of the earth imekadiriwa si ndio eh nobody know exactly the diameter of the earth si ndio yeah, tunajua up tunasemaga approximately hata hata aliyepima atumjui ame derive si ndio science tuna derive si ndio tunatumia ile g is equal to m m1 times m2 divide by g ni na nini times r squared una tunachukua hii g tuna assume tuna kuna assumption tunatengeneza hiyo g kubwa ile alafu ah sorry alafu tunashangaa tunashangaa alafu hiyo r square tuna nini tuna alafu naika r square is equal tunaweka root pale tunapata r na vuruga eh nisameni hii baada ilikuwa zingine <laughs> ibada ya physics naona amuitaki sasa misingi yake ilikaswa juu ya kitu gani au ni juu lake la pembeni hapo nyota zipokuwa zilipoimba pamoja kwanza nyota zinaimba unajiuliza na wana wote wa Mungu walipopiga kelele kwa furaha nani aliyefunga bahari kwa milango wasikia mimi waje sifia nini eh hapo umenyekezwa au <laughs> bwana asifiwe bwana asifiwe kwa kaendelea kuelezea mambo mengi mambo mengi mambo mengi kwenye 39 Mungu anaendelea kuongea. Hapo ni Mungu anaongea. Sawa eh baada ya Elihu. Je, wajua majira ya kuzaa kwao mbuzi mwitu walio majabalini au waweza kusema majira ya kuzaa kulungu? Unaweza ukastudy, ukaenda geographic na, net, national geographic network. Tunafahamu ile? Unaweza ukastudy, ukastudy lakini Mungu astudy. Mungu anajua majira ya kuzaa kulungu haya pale. <laughs> Je, waweza kuhesabu miezi yao atakayotimiza? Je, wajira wajua majio majira kwao? Wao hujinamisha uzao watoto wao, watupa taabu zao. Kwa akaendelea mbele anaendelea kutaja vitu ambavyo kwa kweli lazima Ayubu atakuwa alikuwa anafikiri ya kwamba God is too much. Sawa? So, God is too much. Na hapa alimjibu kwa upepo wa nini? Suli suli. <laughs> Wewe huruka juu kwa akili zako. Hapo <laughs> si unapotea kabisa. Ah, I say 
Je, tai hupaa juu kwa amri yako na kufuata kioto chake mahali pa juu? Nafanya overview, sawa eh? Yeah, utaenda kusoma mwenyewe nyumbani ukiwa umetulia. Nataka tu nikusikie ili ukikaa uielewe hicho kitabu vizuri. Uelewe hicho kitabu vizuri. Mstari wa mlango wa 40 sasa. Bwana bana bana bwana anaendelea kuongea. Mstari wa 40 mstari wa kwanza. Mlango wa 40 mstari wa kwanza anasema hivi, Bwana akafuliza kumjibu Ayubu na kusema, "Je, mwenye hoja atashindana na mwenyezi?" Maana hata kama ukiwa na hoja, uwezi kushindana na mimi. Mwenye kujadiliana na Mungu na ajibu yeye. Na Ayubu akajibu, sema akajibu. Hapa aliwachia wanjo wa kujibu Kumbuka alipokuwa kiambiwa kitu na bildadi Elifazi mtemani na Elifazi mtemani na sofari Walikuwa kimuambia mtu Anaika ese Akiambiwa kitu Lakini hapo mungu alipo ongea Sema kiburi kikaishi Let God speak to you He will kill some stuff in you Amejibu Only three, three, three. Number tatu Number nne Na number tano Anajibu bada elihu kumkongori Alafu na mungu kumkunguta, akabakisa majibu mangapi, matatu. Na inaezika na mungu ataendelea kumaliza. E, actually, mungu ataendelea kuyamaliza. Mpaka kiburi kifanya nini? Kiishe. Sema kiburi kitaisha. Self-righteousness shall not live in my life in the name of Jesus. Haki ya kibinafs haitaishi kwenye maisha yangu katika jina la Yesu. Sema nitaitazama haki ya mungu peke yake. Katika jina la Yesu. Unajua kwa nini? Kwa nini vizuri tutazama haki ya Mungu? Kwa sababu haki ya kibinafsi inaleta kiburi. Na Mungu huwapinga wenye kiburi na kuwapa wanyenyekevu neema. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Unaendelea kunyenyekea eh? Kama Ayubu. Anasema sasa Ayubu, jibu la Ayubu kwa Mungu ni hili. Ndipo Mungu na kusema, actually wewe mstari umeisha, lakini sio jibu la Ayubu bado. Jibu la Ayubu liko 4 na 5 kumbe. Tazama mimi si kitu kabisa. Sema ame nyenyekea. <laughs> ah, angalia. Tazama mimi si kitu kabisa. This is ready for salvation. Hii injili imefanya nini? Imeeleweka. Sema injili imeeleweka. Sema tazama mimi si kitu kabisa. Ni kujibu nini? Swaga zimeisha. <laughs> Ni kujibu nini sasa? Nimejicheki nikaona sina cha kujibu. Anasema hivi, nimenena mara moja hapo wenyewe nimejitegesha tu kunena. Nami sitajibu. Naam, nimenena mara mbili hizi, <laughs> lakini sitaendelea zaidi. I like this. I like this. Sijui kama unapenda. Kwa Mungu akijidhihirisha kwako, hakuna haki ya kibinafsi itakayobaki ndani yako. Kristo akifunuliwa kwenye maisha yako, you will die from your own efforts. You will become dependent on his ability, his love, his righteousness, his protection. Utabaki kuangalia uwezo wake, utabaki kuangalia haki yake, utabaki kuangalia upendo wake, utabaki kuangalia utakatifu wake, utabaki kumuangalia yeye peke yake. Hapo ndo rasema, nimeokoka, nimeokoka. Yesu ni nani na nini nimeokoka. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Hivi ndivyo alivyokomeshwa. Unajua I'm teaching you how to approach the gospel. Bwana asifiwe. This is how you approach the gospel. Okay, zamani ukisoma kitabu cha Ayubu unaweza kuona injili kweli? Lakini sasa hivi unaona injili even how to preach, si ndio? Tangu ile tabia aliyoonyesha Ananiu atanguliza wazee wakapiga soga wakapiga soga unajua ukimsikiliza mtu anayehubiri pumba mpe nafasi kwanza pumba zisha si ndio eh pumba zikiisha unafanya nini una install new properties za kimbingu bwana asifiwe bwana asifiwe hivyo ndivyo shule ya elihu ilivyozaa matunda na always god endorses his voice Mungu anapigiaga msumari kila alicho kisema ukikisema kwa wengine. Ndo maana tukisema sawa sawa na neno la Mungu, Mungu anakuepo kudhibitisha. Ndo maana Elihu aliposema sawa sawa na neno la Mungu, Mungu akaja akadhibitisha kila alicho kisema. 
wana asifiwe asema nimenena mara moja nami nimeendelea na, asema nami nimenena mara mbili lakini sitaendelea zaidi ah, Mungu akasema ngoja umenena eh wewe niendelee <laughs> ndipo bwana akajibu katika upepo wa kisulisuli na kusema jifunge viuno vyako kama mwanaume yeye anaambia mara ngapi mara ya pili nami nitakuuliza neno nawe niambie asema you beat him into a pulp yani unamkamua mpaka anabakiza juisi mpaka anasema ndugu yangu shaelewa ati <laughs> actually kuna approach anayetumia jamaa mmoja nitatumia uh, nitatumia video yake yu, ya YouTube nikumbushe baadaye anaitwa nani yule jamaa ambaye akikutana na watu wanaojihesabia haki baka wanasema nimesarenda huyo Yesu yuko wapi unipe haraka <laughs> wala asifiwe lakini mtu wa pili anayetumia approach hiyo ambayo nimejifunza sana kwake ni Andrew Womack akiona tunajihesabia haki kwa matendo yako anamwambia ujawahi kuchelewa kanisani nimechelewa umekosea ulitubu hiyo hapana <laughs> tumishi umeona eh una haki hapo huna <laughs> okay unauliza aha umewahi kumwangalia msichana kwa kumtamani ulitubu hiyo aha hiyo si unaona kama kawaida mimi sijazini bwana unaambia kuna haki yoyote wewe <laughs> unaweka kwenye fungu moja anaitwa kwa kuja <laughs> unaweka kwenye fungu <laughs> fungu la kwa kujua na unatakiwa ujulishe sasa <laughs> hiyo unajua ila unapotezea umewahi kuendesha gari ndio uliyekuta kibao cha hamsini ukapita na hamsini moja ah mara nyingi tu unacheki wale kama askari yupo au ayupo ukigundua unauli sana unaendesha gari pale unamuuliza mwenzako unamwashia ta nani dereva mwenzako amani anakuambia amani anakuambia njoo ongeza speed mwanangu unakunguta 60 kwenye 50 sawa nawahi baada hapo <laughs> alafu ukija nasema Mungu tazama mimi ninavyokutendea vizuri <laughs> eh <laughs> hata ukijitetea mwai badani anakuambia kwani kwani uwezi kuniabudu ukiwa unatenda vizuri kwa akamchochea anasema je hata hukumu yangu utaibatilisha utanitia mimi hatiani upate kuhesabiwa haki naona eh kwa ni kama alipokuwa anasema mimi ni mwenye haki anataka kumuona Mungu kakosea ndio maana Eliu akamwambia unamfanya Mungu kuwa mongo alafu wewe uwe safi Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Asema, aha. <laughs> Asema, haya. Asema, au je, wewe una mkono kama Mungu? Waweza kutoa ngurumo kwa sauti kama yeye? <laughs> Asema, haya, jivike sasa fahari na ukuu. Anaambiwa nani? Ayubu ajivike nini? fahari na ukuu huko hapo unataka kuangua mwili hapo unafanya tu hivi alafu anambia jifike fahari na ukuu hapo hapo fahari unaona wapi hapo <laughs> imebaki juu tu matunda yameisha unaoji kuangua tu hapo imebaki unakuwa ngwara ngwara nakumbuka tangazo la ngwara ngwara anasema hivi kama umekasirika mwaga mafuriko ya asira zako ukamtazame kila mtu mwenye kiburi ukamvili kama wewe unaweza <laughs> Asa mtazame mtu mwenye kiburi ukamshushe ukawakanyage watu wa ovu asimama hapo wafiche mavumbini pamoja wafunge nyuso zao mahali pasipo sitirika ndipo mimi nitazikiri angalia Mungu anachosema ndipo mimi nitazikiri habari zako ya kuwa mkono wako wa kuume waweza kuokoa maana yake anamwambia mimi salvation belongs to God don't add anything wokofu wapatikana kwa nani Mungu sio kwa matendo ya mtu yeyote Manake akiokolewa mtu juu Mungu kamuokoa nobody can save himself Sema nimeelewa Hata kama bado 
Kwa akaelezea na Mungu alikuwa anapenda kuelezea miti, wanyama, wa, viumbe kujielezea ukuu wake. Kwa hiyo 40 naweza kaenda kwa kumaliza jinsi Mungu alipokuwa anaendelea kuongea. 41 Mungu anaendelea. Je, waweza kumua mamba kwa ndo, kumvua mamba mtoano au kufunga ulimi wake kwa kamba? Je, waweza kutia kamba puani mwake na kutoboa taya kwa kulabu? Unajua kulabu? Kulabu angapi anajua? Hivi kulabu mimi peke yangu nanajua? Fikiri lakini wewe nisome Kiingereza nani mwenye version na Kiingereza afungue 41:2 Ayubu Ayubu kwa mbele ya nini Joshua eh Nile akuvalisha eh Code kwa hiyo ndio unamfurisha ili mvute Code nani kwaje si Ni kama kamba fulani au au hook eh uh, yes sawa sawa sasa unajua mimi niko nachanganya na ile ya kushonea wangapi wanajua zile za kuna nini za kutobolea mifuko ile hiyo ndo kulabu hiyo ni lugha ya moja wapo lakini ile za kuaga hivi lazima ziwe hivi sawa eh ndio maana nasema waweza kutoboa pua yake kwa kulabu yani kupiga Alafu nafahamu jo what Mnyama gani unaambiwa hivi Mamba Asma je atakusihi sana Ukimshika hivi atakusihi sana <laughs> Atakwambia maneno ya upole Unajua kitakachotokea eh <laughs> Kisulisuli Je atafanya agano pamoja nawe umtwae kama mtumishi wako milele <laughs> Je utamchezea kama ndege au kumfunga kwa ajili ya wasichana wa <laughs> Na hapo mzee hana wasichana hapo ujue. Shakufu. <laughs> Je, vikosi vya wahui watamfanyia biashara au watamgawanya kati ya wafanyao biashara? Sasa anaendelea kuonyesha ili tu kumuonyesha kwamba you can't. You can't. Actually Mungu alikuwa ampanana nini? I can. Alikuwa anamwambia you can't. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ndio maana mtu aliandika hii version ya Biblia juu ameandikaje hivi Ayubu anyenyekezwa na kutoshelezwa <laughs> Ayubu afanye nini anyenyekezwa na kutoshelezwa Actually ngoja niwaambie siri Nimwambie juu kuna, kuna watu wanaamini Mungu akikunyenyekeza ni anakupa mapigo Lakini kiukweli kilichomnyenyekeza nani Ayubu ni fundisho Fundisho gani aliongea lihu aliongea Mungu about righteousness sawa so, freedom from self righteousness sawa so, lakini nini na uwezo wa Mungu peke yake kama mwenye uwezo wa kufanya nini wa kuleta wokovu hicho kicho mnyenyekeza hakunyenyekea na mapigo watoto wake walikufa baada ya kunyenyekea alikuwa anasema mimi ni mwenye haki sawa so, alipigwa nani majipu baga mama akasema kufuru ma, baba yaishe kufa naona kufa yafaa hapa <laughs> lakini ala kasewa, lakini jamaa bado akashikilia nini? Self righteousness, haki yake ya kibinafsi. Kwa hiyo kumbe hunyenyekezwi na Mungu kwa mapigo. Ayubu angekuwa mtu mnyenyekevu kuliko wote duniani. Lakini bado aliendelea ku stand on self righteousness pamoja na mapigo yote. What can save a man from self righteousness? Kinachomwokoa mtu kwenye self righteousness nini? The preaching of the true gospel. Melewa mbaga hapa. Melewa mbaga hapa. Usimtishia kwamba uh, unajifanya eh? Ngoja Mungu akupe malaria. Akupe malaria uchanganyikiwe ndio utamrudia. People are dying. Kuna watu wanakufa ukimwambia sema Yesu ni bwana, anakwambia anasema ni gani yeye? Una danger unajua sema Yesu ni bwana, acha mambo yako wewe. Anakufa wapo. Ujae kusikia. Ujae kuona mtu una, unatamani, unajua unavoelewa una, unawaza kidogo jehanamu alafu kidogo kilivoelezea. Unatamani aseme ndio bwana dakika ya mwisho kabla ya kufa ili useme oh, angalau nitamkuta ndugu yangu mbinguni. <laughs> Matokeo yake anakataa mpaka wakati anakata roho na anaumwa kweli kweli. Ngoja nikwambie ndugu zangu, kama unaona mtu wako anakufa, the best thing you can do, mwambie juu ya righteousness of God. 
Mwelezee juzi ambapo Mungu anampenda. Mbali na kwamba ameishi maisha yenye vimeo. That hiyo ndio njia kumsave. Unajua nani alihubiri condemnation? Eliphaz, Sofari na Bildadi. Lakini jamaa hakuokoka kwenye self righteousness. Sawa? So, hakuokoka. Bado hakuokoka. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Wewe ni mjumbe gani wa injili? Elihu Sofari Elifazi au Bildad? Nani? Nani? Na hivyo ndivyo itakavyokuwa katika jina la Yesu. You shall preach the true message kwa sababu ndio yenye uwezo wa kumsaidia nini? Mtu. This book is very sweet. Haitaki kuwa abandoned. Approach ya Elihu ilikuwa very sweet. Mungu akakuja kuendoze mtu akanyenyekea. Amenyenyekezwa na yale nini? Yale maneno. Hello. Hello. Kunyenyekea maana yake nini? Ni kukubali ya kwamba haki yako haina maana mbele za Mungu na kupokea haki ya Mungu ndio maana ya kunyenyekea. Kwa kama Mungu amesema mwako wote tutachenyekeza. <laughs> Basi tufurahi. Kwa nini? Tutafundishwa sana nini? Njili. Sema haleluya. Kama unasubiri mafuriko kunyenyekeze, haki ya nani kuna nchi zinapigwa na tsunami na watu haokoki. Umeona kuna nchi tsunami zinapiga lakini watu ndo kama wakitoka wanamtafuta mganga mkubwa zaidi. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa ukiona matukio mabaya yanatokea useme Mungu anaongea. Ah, God speak the message not through killing. Mungu anaongea kwa nini? Kwa ujumbe kuliko kuongea kwa nini? Kwa mauaji. Hiyo ndo inaweza kumsafe mtu. Actually kama mauaji angekuwa yanatatua tatizo la self righteousness na kutokumwamini Mungu Waisraeli wangekuwa wa kwanza kubadilika. Wanaona ari zinafunguka watu wanazama, wakifika mbele wanalamika tena. Unajiuliza hawashikaji aogopi? <laughs> Ndio tumetoka kumzika nani hapa? <laughs> Ndio tume, tumeona farao alivyo lakini bado hakujenyekea. Hii ni alert kwetu. Sisi ambao tunaijua kweli ya Kristo, tujue nini cha kuhubiri tunapotaka watu waokoke. Tunapotaka watu wapokee kweli. Unajua we know what is the right message. Asante kwa kitabu cha Ayubu. Kwa sababu imetuonyesha ujumbe gani hauokoi? Na ujumbe gani anafanya nini? Anaokoa. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ni message kubwa sana. Kama matatizo yanaokoa au matatizo yanayonyenyekeza mtu Ayubu angenyenyekea kwenye chapter 1 baada ya familia tu kuteketea na mali kuto kuteketea lakini bado akashikilia nini self righteousness ikawa isiwe issue twende kwenye mwili yani mtu anaweza kaa na ukimwi anajua ndo unaumua unamwambia basi tubia uovu wako asema sina uhakika <laughs> poke yesu basi asema Mashenye haya haya tu. Yesu kitu gani? Ayubu 42 nataka tupite kidogo Ayubu 42. Bwana asifiwe. Kwa Ayubu atoshelezwa na kutoshelezwa. Kwa wangapi wako tayari kunyenyekezwa na Bwana? Yaani nyaronga wote kunyenyekezwa na Bwana. Wangapi wako tayari kunyenyekezwa na Bwana? Kwa nini? Umeelewa maana ya kunyenyekezwa. Kunyenyekezwa ni ufunuo wa upendo wa Mungu, ufunuo wa haki ya Mungu, ufunuo wa kweli ya Mungu, ufunuo wa ukuu wa Mungu, uwezo wa Mungu. Ukifunuliwa inakunyenyekesha. Sawa? 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 Si umeona hapa eh? Amenyenyekea, amenyenyekea ndio. Naona anasema ndio. Kwa hiyo tajibu msali wa kwanza na kusema najua ya kuwa waweza kufanya mambo yote actually alienda kwa speed hapo anasema wewe ngoma zote zinakusi yani hata kama kuna mambo mungu afanye ila anasema wewe ukitaka tu lakini <laughs> at least ametambua kwamba mi na wewe 
wewe ni mkuu kuliko mimi. Siwezi kuwa na haki kushinda haki yako. Na ya kuwa makusudi yako hayawezi kuizuilika. Alafu sasa na yeye anajishangaa. Kumbuka aliambiwa na Elihu, unayaficha mashauri kwa maneno yasiyo maarifa. Mungu akaja akamwambia the same sentence. Unayaficha mashauri kwa maneno yasiyo maarifa. Na yeye anasemaje? Ni nani huyu afichaye mashauri bila maarifa? Kaya kashtuka, he understand the message. Now he even preaching it. <laughs> Amelea ujumbe kiasi kwamba hata naye anaanza kusema. Ni nani huyu afichaye maarifa? Ma, ma, mashauri pas, bila maarifa. Kwa maana nimesema maneno ni sio ya fahamu. Hiyo ni nini? Declaration I didn't know. Anasema mambo ya ajabu ya, kushi, ya kunishinda mimi ni sio ya jua. A, a, sasa hapa naomba sasa Mungu amsikilize anasema sikiliza na kuzihi nami nitanena nitakuuliza neno nao niambie nilikuwa nimesikia habari zako kwa, kwa masikio Bili sasa jicho langu linakuona actually huyu ameshapata revelation ya Mungu ni nani Sawa eh Sawa Kumbuka tunasema macho ya mioyo yenu yatiwe nuru kwa kutiwa nuru ni kufunuliwa juu ya nini Jua hayo mambo ambayo tumesema hapo mwanzo. Anasema nitakuuliza na anasema ni asema, kwa sababu hiyo najitukia nafsi yangu na kutubu katika mavumbi na majivu. Okay. Kwa kinacholeta toba ni nini? Eh? Message. Anasema najitukia nafsi yangu na kutubu. Actually kuchukia nafsi yako sio toba. Sawa? Lakini unaweza ukachukia na ukajichukia na ukatubu. Ndio maana imekuwa sehemu mbili. Angesema tuna kutubu kama kujichukia, kujutia na yenyewe ni sehemu ya toba. Unajua mtu anaweza akajuta na astubu eh? Kwa sababu kutubu ni kubadilika. Sawa? Sawa. Lakini kujuta si kubadilika. Tuko mpaka hapa eh? eh? Kujuta ni state of kujionea huruma kushangaa nimefanyaje hili jambo how can i do this hiyo ni kujionea huruma ni kujisikia vibaya lakini sio kutubu kwa kutubu is change of mind and change of direction bwana asifiwe kwa ayubu amepona sema amepona amepona ndio maana mstari wa pili basi kawa ba, mstari wa saba inafuata sasa basi ba, e, ba, basi kawa baada ya Bwana kumwambia Ayubu maneno hayo Bwana akamwambia huyo Elifazi mtemani bring together the preachers of condemnation Mlete Elifazi mtemani Has, a, a, Bwana akamwambia huyo Elifazi mtemani hasira zangu zina juu yako na juu ya hao rafiki zako ili Elihu yuko wapi Basi kumuita Elihu kwenye ili 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 kesi Hii kesi haimuuzo Elihu <laughs> para asifiwe. Hii kesi inahusu nini? The preachers of condemnation. Aambie zinawaka jiji hao rafiki zako wawili kwa nini hamkunena yaliyo katika habari zangu kama alivyonena mtumishi wangu Ayubu. Hii inawachanganyaga watu wanasema Ayubu alipatia ndio maana maneno haya akasema hapana. The last state ya Ayubu ndio Mungu anachorifaa. Yaani hali yake ya nini? Ya kutubu. Kwa nini? amesema i didn't know you that is the truth but now i know you kwa hiyo sasa hapo mungu anakuhesabia nini kwa sababu mungu god doesn't take take no record of sin si ndio kwa kama mungu atake no record atake record of sin mtu anaposema ndo maana mtu anapookoka and instantly he is a new creation mungu hana reference anasema dhambi zao sitazikumbuka tena kwa mungu akiongea anarifa nini ana his current state. Unajua baada wale watu walikuwa haja pokea, waje takipopokea. Ndio maana injili ilipotoka kwa Ayubu ikaenda kwa nani? Kwa wale watu watatu. Hii hawa injili yao ilikuwa tofauti. The gospel imepigwa kwa Ayubu. Lakini inawezekana hakuelewa kina Elifas. Kwa akaendelea kupewa the message. Na message yao ikoje? Ngoja tuangalie. Angalia anachosema. 
Kwa kwa ninyi hamkunena yaliyo sawa kama alivyo na mtumishi wangu Ayubu. Basi sasa sema message. Mungu anayeongea na wale watu. Anasemaje? Basi sasa jitwalieni ngombe wangapi? Waume saba. Sawa. Sio wakafanya pati. Wakafundishwa nini? Injili. Sema injili. <laughs> Anasema mkamwendee mtumishi wangu Ayubu. Angalia tayari Mungu amemuita mtumishi wangu Ayubu kama alivyokuwa anamuita mwanzo kwenye matendo ya sheria kwenye self righteousness bado alikuwa anamuona mtumishi wake lakini angalia baada ya kubadilika bado anamuita nani mtumishi wangu Ayubu alafu anasema mjisongeze mjisongezee sadaka ya nini kuteketezwa hiyo ni nini Christ sadaka ya kuteketezwa nani Kristo sawa kwa hii ni message of the cross sawa kwa nyie unayohubiri condemnation mwenyewe unahitajiwa kwa nani nini kuokolewa kwa sababu uko condemned ndio principle anaye hukumu amehukumiwa kwa anaokolewa na wao lazima even you need a cross sema msalaba ni muhimu sana sababu kwenye msalaba peke yake ndio kuna toka exchange hukumu inachukuliwa na mwana kondoo alafu wewe unakuwa nini unaekwa huru Na huyo mtumishi wangu atawaombea kwa tayari amefanywa nafasi ya kuhani. Amefanywa jicho la Mungu. Amefanywa mtu akasema huyo kondomu mliyemleta, huyo ngombe mliyemleta anafaa. Rank imebadilika. Simple baada tu ya kuaccept the truth. Rank imebadilika instantly. Asema atawaombea ninyi kwa kuwa nitamridhia yeye. Hiyo maana ya kuridhia. Naomba nisomee Kiingereza kamridhia yeye. Hiyo kuna concept kubwa imejificha pale. <laughs> Mstari wa nane sehemu za mwisho mwisho. Ehe. Ehe. Sawa, ngoja hivi. Asema nitamridhia Yo version anasema I'll accept his prayer. It means Mungu amejipanga kupokea maombi yake kabla hajaomba. Kwa lugha rahisi sio kwa umbaji wake mzuri. Maana yake amemhesabia haki kabla hajaomba. Maana yake amemfanya astahili kabla hajafanya chochote. Anasema nitamridhia. Kiswahili kimekaa vizuri sana hapo. Tamridhia maana yake nitamfanya yeye awe amekubalika mbele zangu kwamba akiwaombea nitasikia maombi yake. Hiyo maana yake nini? Mungu amemhesabia haki mwenyewe bure. Maana anasema hivi ukienda kuomba mimi nitakusikia hapo hujaomba sijui kama utatukana kwenye maombi si kama lakini amesema tayari mimi nimeshaku count righteous kabla hujaongea ndio maana ya kumridhia kuridhiwa kitu maana yake <laughs> sio kwamba umestahili ndio maana ya kuridhiwa nitamridhia yeye nita accept maana yake anasema hivi mimi siwezi kuwasikiliza nyinyi kwa sababu ni condemners eh? <laughs> nyinyi mnatakiwa mpitie kwenye sehemu inaitwa nini sacrifice alafu kuhani awaombe bwana asifiwe ninyi hamkuna asema niswatende sawa sawa na upumbavu wenu unaona sehemu pekee ambayo Mungu atendi sawa sawa na upumbavu wake wetu ni nini through Christ as a sacrifice bas no maana the war is over through Christ ambaye amevatolewa kama nini sacrifice. Kwa so, kuanzia hapo Mungu hawezi kututendea sawa sawa na uvumbavu wetu. Bwana asifiwe. Mstari wa tisa basi Elifazi mtemani na Bildadi mshuhi na Sofari mnanaathi wakaenda wakafanya kama vile Bwana alivyoamuru naye Ayubu akamridhia Ayubu naye na Bwana akamridhia Ayubu. Sawa. So, Sema bwana amenilidhia. Mm. Bas. Hiyo ndo ku accept haki ipatikanayo kwa imani. Bwana alimridhia. Baada ya hapo hichi kitabu kimekuwa kirahisi sasa, si ndio eh? Now you can understand from chapter 1. Kama umeutulia madarasa machache, hawakupata hiyo overview. Kwa kisha bwana akageuza uteka wa Ayubu hapa alipoombea rafiki zake, naye akampa Ayubu mara mbili kuliko hayo naye bwana akampa ayubu mara mbili kuliko hayo aliyokuwa nayo kwanza 
bwana asifiwe bwana asifiwe kwa ndipo akamwendea ndugu zake waume kwa wake nao wote waliojuana naye hapo zamani wakala chakula pamoja naye katika nyumba yake sherehe ilifanyika nao akamlilia na kumtuza moyo kwa habari za uovu wote angalia yale ndugu ile inayotumika na mwandishi uovu wote bwana alioleta juu yake nyie mnamkubalia mwandishi tunajua alioleta uovu si bwana <laughs> eh? eh baba ameleta shule lakini hawa anasema uovu wote ambao bwana alimtendea ayubu kumbuka niwaambia unaposoma hichi kitabu kuna maoni ya mwandishi sawa eh? don't forget hii ni narration ya mwandishi sawa aliyekuwa anaandika kitabu kaweka story ndani lakini anaendelea kumuelezea nini kuelezea situation iliyokuwa kwa anasema uovu juu kitu anasema kila mtu akampa kipande cha na pete ya dhahabu kila mmoja. Kwa jamaa akawa restored. Kila kitu kifanya nini? Kikarudishwa. Asema basi hivyo bwana akabariki huo mwisho wa mwanzo wake kwa kuwa alikuwa na kondoo 1014 kondoo 14000 na ngamia 1600 na jozi za ngombe 1000 na punda wake 1000. Tena alikuwa na wana waume saba na binti watatu akamwita huyo wa kwanza jina lake Yemima, ya pili akamwita Kesia, na watatu akamwita jina lake Keren Apuhu. <laughs> Bwana watu wapewage wa majina jamani. Yemima ni shekhe kumsikia. Eh, Kesia, Kesia mamake yuko pale kabisa. Kesia yupo. Keren Apuhu. Wanaisha kuita Keren eh? au Karen. <laughs> Nime, kuna mtu nimemmsikia Arusha anaitwa Keren Hapuch nafikiri alikuwa ametoka kiingereza katika nchi yote hawakuepo wanawake walioko wazuri kama hawa wana wa ayubu na baba yao akawapa urithi kati ya ndugu zao wana waume actually hii kidogo inaenda na culture ina, inapinga culture nyingi za Kiafrika hata za ki Yahudi hiyo ndo kazi ya neema ya Mungu actually inavunjaga culture it is beyond cultural ye yeah. Ndani ya Kristo peke yake ndio hamna mtu mume wala mtu mungu. Wanasema oh Biblia bwana inaona kuna mtu mmoja mchungaji nilikuwa nasoma dokumenti yake moja alikuwa anaipinga Biblia ni mchungaji. Lakini alikuwa amepita kwenye moja kidogo za wanaitwaje hizi? Feminism ambayo inaitwa hiyo Beijing. Na na sasa hivi kwenye church hizo system zimewekwa kwenye institution hizi church ambazo ziko institutionalized tunafahamu eh haya makanisa makubwa yaliozeeka kidogo yamewekwa mpaka ndani kwa kuna vita kule ndani ya kwamba biblia biblia inahubiri mfumo dume lakini only kama uelewi matumizi ya biblia sawa so, ukielewa matumizi ya biblia utagundua Mungu hakuwahi kuwa na mfumo dume ndio maana hapa mzee ambaye ameijua haki ya Mungu anaanza kufanya kitu ambacho in east kumbuka ametokea east haikuwahi kuepo akawagaia urithi binti zake kama watoto wake wa nani wa kiume actually yes ambaye ni picha halisi ya baba hakuwahi kuwa na mfumo dume alioperate kwenye watu ambao wanaishi kwenye mfumo dume ila alitoa treatment sawa kwa wanawake na wanaume nenda kacheki Sawa. Sawa. Eh. Yule mwanamke aliyekamatwa ugoni. Mwanaume aliyekamatwa naye hasiakuepo. Hasi Lakini yule mwanamke akupigwa mawe. Sawa. Alimsaidia. Ndio maana kwa mifumo mingi watoto wapewi nafasi mpaka siku hizi kwenye kadi zinatoka. Watoto tunawapenda lakini wasije kwenye harusi. Sawa. <laughs> Lakini Yesu alifanyaje juu watoto? Waacheni watoto wadogo waje kwangu kwa sababu falme wa Mungu ni wao eh? ni wa watu kama hao actually eh, ni wa watu kama hao maana ni kweli falme wa Mungu ni wao haijakatazwa lakini pia ni wa watu kama hao ndivyo ambavyo imeandikwa pale Bwana asifiwe Bwana asifiwe hii kuonyesha ya kwamba injili haina mfumo dume Haina nini mfumo dume lakini unaweza kwa affected na culture ile ufanyaji wake lakini sio injili ufanyaji wa injili unaweza kwa affect na culture sawa sawa eh ndio maana ukienda kwa masai umevaa suruali na wewe ni mwanamke unaweza usisikike 
Upo eh. eh kwa sisi tukienda kule inabidi mtangulize mtu wa kiume akiwa amevaa rubega kivaa suruali ndo kigezo cha kwanza cha kutosikilizwa. So, so the culture the gospel may be contained in the culture but it is not culture. Sawa. Ndio maana sasa hivi watu wanahangaika na mavazi kama injili. Mavazi haiwezi kuwa injili hata siku moja. Mavazi ni cultural stuff. It can't be a gospel. Kila sehemu ana mavazi yao. Actually Masaya kivaa vizuri na wewe ukivaa vizuri ni tofauti. Sawa. Eh, na mzungu wakivaa vizuri, as mzungu wenye uzungu wenyewe wametofautiana. Kujistiri kwa mzungu ni tofauti na kujistiri kwa Mwafrika. Tofauti kabisa. Na ukienda kwa watu wa Amazon, mizito ya Amazon, kujistiri kwao ni tofauti na nyinyi mlioko hapa Dar es Salaam. Lakini watu wamejistiri. Sawa. Kwa definition ya kujistiri ni culture. Bwana asifiwe. Ni mambo tu yanayosaidia injili iende smooth au isiende smooth. Kwa ni, unakuwa tu alert hapa ili injili ipite vizuri atakiwa nifanyeje. Sawa eh? Tumeelewana mpaka hapo? Eh, kuna mzungu, kuna mzungu mmoja nimeona anaongea kimasai tena anaimbia kimasai. Vizuri sana. Yaani hata kama wewe ni masai utajisikia kumsikiliza. Utasahau rangi yake. Anaongea kimasai cha ndani. Nikasema du hata mimi mwenyewe sioni ndani pale. Lakini tayari ame lugha yenyewe ni culture. Sunaelewa eh? Yeah. Kwa ame adapt lugha ya wale watu ili aweze kuwapata. Niliambiwa kuna mzungu mmoja alienda umasaini. Ile akaona kila akihubiri wa Masai hawaji kila akihubiri wa Masai hawaji mmoja alipookoka alichokifanya akaenda kumbatiza kwa maziwa wa Masai maziwa ni sacred kitu cha heshima sana wakasema yeah naenda kwa ile nabatiza kwa maziwa ile 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 msuri sana ile kanisa naenda kwa nini <laughs> ameenda kwenye kitu anachokia heshima wao bala ungangania dini yako maji tu maji tu maji tu wakati wewe unajua kwa akili yako maji hayaokoi Maji ya nini? Maji ya okoi. Lakini ukishika pembe za dini yako inabidi maji, tena maji mengi. Unakosa kuhubiri injili unasema kule injili ni ngumu. Wewe ndio mgumu. Matakio la inisho kwanza accept reality of the gospel. Yeah. Ubatizo sio kwa ajili ya kusaidia kwenda mbinguni hata siku moja, wala sio kwa ajili ya kumsaidia umpokee Kristo. Ubatizo ni confirmation kwamba kuna kitu kimetokea ndani yako. Nazungumzia ubatizo wa maji. Ni kule kusema ah nimeokoka. Nini kinachosuia nisibatizwe? Ndoma siku moja watu wakafikiri nimechanganya nikasema nikivika sehemu hamna maji nitabatiza hata kwa udongo. Nachukua udongo ama ni jangwani na kumwagia kichwani. <laughs> Bwana asifiwe. The gospel is in the message. Kusikia injili na kuipokea. Unakuwa endorse na nani na ubatizo wa Roho Mtakatifu. Huu ubatizo wa nje kuna watu wanaumwa hapa wanasikia sasa mimi sina wakati kama ndaenda mbinguni. Mbatizo na kile ya kikombe sijui itakuwaaje kwa kweli mwingine anawaza hey, wale anaweza sasa condemnation wale ambao hawajambatiza na kikombe hawaendi mbinguni waje tayari hapo najua una save the gospel of condemnation <laughs> unajihesabia haki kwamba sisi tulio batizwa tayari hiyo um, tayari unajua sometime ubatizo unaweza unaweza mpaka kwenda kwenye nani kwenye self righteousness ubatizo unaweza ukajikuta nimekuwa ni haki ya kibinafsi na ukitaka kujua kama ni haki ya kibinafsi ukifanya wewe ambaye hajafanya kama wewe unamwona amekosa najua hiyo ile ni kimeo sawa 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 kwa hiyo sije ukaanza kuona hapa una shida oh mimi sasa sijajua kwa yule mwizi msalabani alifufuka akaja kubatizwa ndo akafa tena si ndio eh akapelekwa mto Jordan kwa ukielewa ubatizo ni mzuri sawa lakini ni ni sign external sign ni, ni alama ya nje ya mtu kusema nimemkubali Kristo. Ni alama ya nje. Ni kama kuamini na kukiri. Watu wanangangania ukiri. <laughs> kama hujaamini moyoni na maana gani ukikiri mdomoni wakati moyoni hujaamini. Unajua maana unafiki. Unafiki ni kusema mdomoni kitu ambacho hakiko. Kwa unaweza akasema Yesu ni bwana unauliza bwana ngombe. Bwana mifugo. Hakuna chochote unachokisema. Bwana asifiwe. Kwa kili Mungu anaangalia moyoni, kilichotokea ndani ni muhimu sana kuliko kinachotokea nje. Kama kimetokea ndani, ukifanya matukio ya nje, inakuwa mengine. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Leo kuna rafiki yangu mmoja alinipigia simu, nilipoweka zile status za za zinazohusu upendo. 
<laughs> kwamba ndoa nyingi zinapata changamoto kwa sababu watu wanafundishwa mawasiliano communication namna ya kuwasiliana kwenye ndoa wakati amna upendo akauliza sasa mtu aki kuna watu ambao hawajaokoka wakifanya matendo ya upendo si ndio wanapenda nikamwambia hapana nikamwambia swali jibu rahisi tu fungua kwa Korinto wa kwanza mlango wa 13 aso ah ikaisha yani <laughs> aso ah unajua kwani nimekuja kichwani naweza nikatoa vifungo vyangu niungue moto lakini naweza nisiona nini ya upendo kwa fanya matendo ya upendo haimaanishi una upendo actually you can do it selfishly unaweza ukafanya kibinafsi sawa bwana asifiwe bwana asifiwe unaweza ukafanya nini yes unajua kuna watu wanajitoa hai wao kwa ajili ya wengine Si ndio? Lakini haimaanishi wana upendo. Unajua ego? Tare mshajanganyikiwa. Sizungumzii tai. Nazungumzia ego ya tabia. Ego ni nini kwa Kiswahili? Ni kama majivuno fulani au kujisikia fulani. Ego ni kitu ambacho kinakula ndani ya mtu. Kwa hiyo unaweza ukafanya matendo ambayo una satisfy your ego. Unajitahidi hiyo ego inaandikwa EGO. Unajitahidi kufanya mambo sio kwamba kuna kitu chochote cha maana unachotaka kutoka ndani lakini kuna kitu kwa mfano unaweza ukawa na ego ya kutaka kuonekana na watu. Sawa. 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 Kwa hiyo unafanya matukio lakini kutengeneza show. Hiyo unasema ukionekana ha Unajua hata, hata kutoa sadaka unaweza kutoa sadaka out of ego. Sawa eh? Na sio kwamba kutoa sadaka ukaonekana ni mbaya, lakini kukuepo na ego tayari ni ni mbaya. Yaani kwa mfano nikatoa ili shemeji anione. Unatoa ukifanya hivi? <laughs> Kama sija <laughs> unatoa. Yesu ni bwana. Ukiona okay, naangalia tena. Sasa hapo unatupia. Una <laughs> Sawa eh? Si nyekundu hiyo. Unatikisa kidogo. Wenzako wamekunja hivi. <laughs> eh, hey, unajimwamba faya. <laughs> Bwana asifiwe jamani. Naanza tuseme tu kidogo hapa kanisani. Unajua kuna kwa kweli inabidi tu tunatoa sadaka nzuri. Uweze kutoa sadaka ukidondosha ndani inapiga tingi Hapo umejimwamba faya. Alafu watu wanauza kwani anatoa gavi vipi? Kwa mfano, mimi sio najisifia. Sio najisifia. Ila mimi siwezi kutoa chini ya 10000 ila sio najisifia <laughs> sio najisifia ila siwezi kutoa chini ya 10000 mimi sio najisifia kwa kweli <laughs> unajisifia alafu nasema sio <laughs> kwanza kwani nimetaja kwamba sio najisifia ni kwa sababu ulikuwa na jini nini unataka kuonyesha watu kwamba hujisifia wakati najisifia bwana asifiwe Changamoto hapo ni kwamba inasema hivi mtu akifanya hivyo amekwita amekwisha kupata thawabu kushi, amepata maana yake nini alikuwa yani Mungu alikuwa unatoa ili ufanye nini unakuwa honest mbele za Mungu siwezi kumdanganya eh ili nionekane ulionekana ndio baba umepata sehemu yako enenda kwa amani si ndicho unataka eh <laughs> baba kama ana thawabu thawabu unasikilizia kwenye bo kwenye bomba <laughs> kwa sababu thawabu yako uko unataka lakini you can give out of pure heart without ego ndio maana injili pia inaponya ego ukijua ya kwamba Mungu haangalii sadaka unazoweka <laughs> amekupenda kabla hujatoa unagundua kutoa hakuongezi kitu mbele za Mungu sawa eh kwenye haki yako mbele za Mungu haiongezi kwa kutoa kwa tayari unatoa kwa sababu unataka unampenda tu baba yako i just love people i love the gospel i love god he loves me too much I give. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa huwezi una guts zinakufa ndo uzuri wa injili. Injili inaua guts. Unajua guts nini? Hizo <coughs> inaua. Ukila injili ya kweli kujimwamba fai kuna kufa. Bwana asifiwe. Inakutengeneza unakuwa a pure heart, mtu mwenye roho safi ambao ukifanya jambo lolote una pure intention. Sababu injili inachonga intention zako, inachonga nia yako. 
nia yako mpaka inafika ukifanya chochote huangali benefits bwana asifiwe inakuwa natural kwako whether there are benefits or no benefit i do good things bwana asifiwe nafanya mambo mema weza kuna faida au sioni faida ndio itapunguza sasa mahubiri ya yule mkaka ambaye amemsaidia mdada kumsomesha alafu akaenda akajinyonga kwa nini alikuwa anawaza benefits ila kiukweli kama huyo mtu angejua injili asike jinyonga nobody knows the gospel atajinyonga kumsaidia mtu ata kwa sababu wewe kwa unategemea tu vitu you release a lot of things unacho bwana asifiwe bwana asifiwe Injili itatuponya na hayo mahubiri ya kwamba usimsomeshe msichana. Usu, mtu, mjumba asomeshe. Injili ndio nataka tuponya peke yake. Eh, akisomesha anasomesha jerani. Ndio imeongezwa hiyo. <laughs> Akisomeshwa anasomeshwa sherehani. <laughs> Lakini kutoa milioni mbili ada. Mjumba afanye nini? <laughs> Umeona ndani yake kuna nini? Unagundua Kumbe mtu anaweza akawa anamsomesha mchumba sio kwa sababu anampenda. Si ndio? Kwa sababu kuna nini? Benefits. Benefit nini? Ndoa. Kwa hiyo siku ambayo tunasema naona akiwa mwaka wa kwanza umempa ada ya mwaka wa kwanza. Akiwa mwaka naona kama vile atataka kuja kuishi vizuri. Mimi naona tu unaingia mtu anaingia maisha yake tu. Na mimi nakata. Account ilikuwa imewekwa na ni standing order. Mwisho wa mwezi lakini inadondoka kwenye account ya mdada. Unaenda una cancel, unaandika barua na cancel standing order. Nasema stoi tena. Na, na nisikuone tena. Mkristo anayefahamu kweli hata akifanywa jambo la kipuzi kiasi gani, haezi akaanza ya maneno. Na nisikuone tena. Tena nisikosikie. Lakini nahitaji kupona. Nahitaji nini? Kupona. Only injili inapohubiriwa, mtu anapona, anakuwa epiwa person intention zake zinafanywa piwa action zake zinakuwa piwa siku zote kwa aliye najis kila kitu kwake ni najis kwa aliye safi kila kitu kwake ni safi that's the function of the gospel we preach hatujitahidi kufundisha maneno matendo mema kwa sababu matendo mema yanaweza yakafanyika in, outside of impure intention injili inaponya moyo injili inabadilisha mtu kutoka ndani injili inaondoa kiburi Injili naondoa haki ya kujihesabia. Injili naondoa hali ya kuhukumiwa ndani yake. Mtu akifanya kitu inaitwa hii ni pure intention. Unajua hata kuhubiri unaweza kuhubiri out of impure intention. Unaweza kuhubiri kwa nia mbaya. Paulo alisema Paulo alisema sio kila mtu anayehubiri kwa sababu anampenda Kristo. Alisema kuna wengine wanahubiri ili wakaze maumivu yangu. Unajua anafanyaje? Azima ha ajifanye yeye peke yake ndio anajua kuhubiri. Oya, tukanunue vyombo hapo. Tupige mbezi garden pembeni pale. Huko nyuma ya uwanja kuna uwanja mkubwa. Ajifanye yeye ndio anajua kufundisha righteousness. Na safa anasema, "Haleluya, sisi tu." Hapa ana satisfy nini? Ego. <laughs> Kwao naweza akafikiri twende tukamunge mtumishi na yana ubi righteousness kama sisi. Au sio? <laughs> Na na vi rasha sel by faith kama sisi. Unasema eh, eh, eh. unashangaa ana moyo wa kuhubiri zaidi ya pale. Anataka tu muepo pale ili amkomeshe yule. Bas. Bas. But gospel create pure intention. Injili peke yake ndio inaweza kumsafisha mtu mpaka intention injili. Haitaki kutengeneza watu ambao ni artificial. Inatengeneza watu ambao ni very natural from inside yani supernatural natural actions zinatoka ndani Mungu anaangalia matendo yanayotoka ndani ya mtu yana nguvu sana kuliko yanayoonekana kwa nje Bwana asifiwe Bwana asifiwe Bwana asifiwe Bwana asifiwe ndio maana kazi anayofanya Kristo kwa kanisa ni kulisafisha kila siku kwa nini kwa neno ili apate kujiletea kanisa lisilo na mawa Mbona? Kwa namna Kristo anavyokusafisha ni kuendelea kusikia. Na I remind you every day, msichoke kusikiliza. Zawadi kubwa ambayo unaweza kunipa mimi kama mhubiri ni sikio. Na mimi nitakupa maneno. Kwa sababu najua kinachoweza kubadilisha na kunyenyekeza ni neno la Kristo. 
ndicho kinachoanza kufanya uone umuone Mungu peke yake kwenye maisha yako zaidi ya vitu vingine. Na hapo ndipo utaanza kuwa na maisha yenye matokeo na matunda kwa ajili ya Mungu. Utahubiri injili ukiwa na pure intention kwa sababu unajua upendo wa Mungu. Hubiri injili kwa sababu unaogopa. Siku hiyo nitaona nitaona aibu. Wakina apostle atakuwa anavalishwa mataji pale mbinguni. Mimi nitakuwa sina taji. Kwa hiyo unaanza kwenda kuhubiri upate taji. Tayari hiyo ni nini? Selfish motive. Una fulfill your una satisfy your ego. Na ukihubiri watu watakoka. Ila unaweza kufikia taji bado usipate. Kwa nini? Ile intention ina ina maana sana kwa Mungu. Liko nini? Action. Nasema hivi, if you have the wrong motive, you will find the right scripture to support your motive. Kwa motive ni muhimu kuliko hata kwa sina scripture. <laughs> motive ni muhimu. Nakwambia nyie bwana nyie. Mwaka huu amjeshuhudia kwenye account yenu ya mbinguni hamna kitu kabisa. Amjeka hazina yote mbinguni. Amjafanya mbingu zishangilie. <laughs> Maana mmoja kibariki. <laughs> Bwana asifiwe. Umeelewa mpaka hapo? Eh? So God love us so much. Ndio maana akakuletea hii injili. He want you to see changed. Anataka aone matokeo kwenye maisha yako. Tusimame. Kuna wimbo fulani aliimbaga Sedekia. I like this song. Kwa imbaji watansaidia kidogo kuimba uimbo. Apenda kuimba fadhili zako Zina zodumu Milele yote Kwa imba Imweza yote Napenda kuimba fadhili zako zinazodumu milele yote elishada
The only thing you want to do good voice. We can look at anything else. This is the love we receive every day. Kundo upenda tuna upakea kila siku. Wewe ni haki yetu. 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 Wewe ni kila kitu kwetu. Wewe ni kila kitu kwetu. Rata teri mandara baso. We don't have definition of life outside of you. Hatuna tafsiri ya maisha mbali na wewe. Life begins with you. Ndani yako tunaishi. Ndani yako tunaenenda na kuwa na uhai wetu. We are protected in your love. We are saved in your love. Rikara mandali ya bose ya gaya. Shekere mandara baso. Mwambia wema Kwa maana fadhili zao ni za milele Uni upenda lao ajabu Uka mtoa manao kwa jili yetu Uka tufundisha upenda wako This is your love Rashe ramanda rabaso Rakata ramanda rabaso Upendo wa Mungu unageuza maisha yako. Hata kama kuna mambo na jitahidi kwa tafuta kwa akili zako release to him. Mwambie is over with my power. I trust your power. Na sitegemea nguvu zako peke yako. Akili yangu imefika mwisho lakini nguvu zako sijafika mwisho. Upendo wako unatubadilisha kila siku. Shera mandara baso I see you turning tables for me It is your love that give me favor It is your presence that give me life It is you and you alone It is you and you alone Rashe keri mandara baso
Napenda kuimba fadhili zako zinazotumwa milele yote Elisha mwenza yo Come on, just keep going again, Baba. Just go on speaking. Just open your heart. Talk to your father. Upendo wa Mungu unadhihirishwa kwetu kila siku. Tunaona uhalisia upendo wa Mungu kwenye maisha yetu. Upendo wa Mungu wako kwenye makaratasi, uko kwenye maisha yetu. Tunaona upendo wa Mungu kwenye kazi zetu, kwenye biashara zetu. Tunaona upendo wa Mungu kwenye familia zetu. Hebu endelea kuongea na Baba. Upendo wa Mungu ni halisi sana kwetu. Raba sekiri mandara basu, raba sekiri mandara basu, raba sekiri mandara basu, I will sing of your love forever. 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 I will sing of your love. Wa 
Thank you. 